సృష్టి అనుగుణ వ్యాపించిన పరమాత్మ ఇప్పుడు చెప్పబోయేటి జ్ఞానాన్ని అందరి హృదయాల్లో అర్థమయ్యేలాగా చేస్తామని కోరుతూ ఈ సభను ప్రారంభిస్తున్నాము ప్రతి సరే మీకు కొత్త విషయం ఎంత ఉంది సరే ఇద్దరు కూడా మనం మీకు కొత్త విషయాన్ని అందించాలనుకున్నాము అదే చెప్తున్నాము భగవద్గీతలో విశ్వరూప సందర్శన యోగం అని ఒకటి ఉంది అనమాట ఆ విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూపినప్పుడు చూసినప్పుడు ఆయన చూసినటువంటి దృశ్యాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు అన్నాడు చెప్తూ చెప్తూ ఓ మాట అన్నాడు అనమాట అంటే పరమాత్మ అంతటా వ్యాపించినటువంటి వాడు అని ఇప్పుడు మనం అనుమానంలో వ్యాపించినట్టు విశ్వవ్యాప్తుడు అనుమానంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు అని అటువంటి దేవుడిని ఏం చేస్తున్నాడంటే నమస్కరిస్తున్నాడు ఆ నమస్కారం ఎట్ట చెప్తున్నాడంటే మృక్కువాడ ముందుకు మృక్కువాడ వెనుకకు మృక్కువాడ సర్వదిక్కులకు అని చెప్పాడు ఆయన అంటే నేను మొక్కుతున్నాను ముందుకు మొక్కుతున్నాను వెనక్కి మొక్కుతున్నాను సర్వదిక్కులు మొక్కుతున్నాను అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి సర్వదిక్కులకు మొక్కుతాం అన్నప్పుడు ముందుకు వెనక్కి అయిపోయింది అది కానీ ముందుకు మొక్కుతున్నాను వెనక్కి మొక్కుతున్నాను మొక్కుతున్నాను సర్వదిక్కుల అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మనకు ఎన్ని దిక్కులు అయితే ముందు ఒకటి వెనక్కి ఒకటి మన సర్వదిక్కులు ఒకటి అంటే సర్వదిక్కులు ఎన్ని అవుతాయి సర్వదిక్కులు ఎనిమిది అవుతాయి అష్టదిక్కులు ఆ ఎనిమిది కాకుండా ముందు ఒకటి వెనక్కి ఒకటి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ముందు వెనక్కి ఉండేది కూడా దిక్కులే కదా మన దాన్ని ఎట్లా మనం లెక్క ముందు వెనక్ అనేది సరిపోయింది మన సర్వదిక్కులు అన్నప్పుడు అన్న సరే ఎట్లయితే ఉండే రెండు దూరు చెప్పినా అన్ని మాట అన్నాడు అనుకుందాం అట్లా అని అనుకోవచ్చు అనమాట ఆహా అట్లా కూడా అనుకోకుండా మనం ఏ అక్కడ ఏం జరిగింది అని మనం ఆలోచన చేస్తే మనం ఇంకో మాటల సందర్భంలో కొంతమంది ఉంటారు దశ దిశలు అంటుంటారు అంటే పది దిశలు అని దశ దిశలు వ్యాపించినటువంటి వాడు దేవుడు అని మనమే చాలాసులు చెప్పుకున్నాం దశ దిశలు అంటే పది దిశలు వ్యాపించినటువంటి వాడు పది దిశలు ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకు ఉండేది ఎనిమిదే కదా అని మేము అనుకుంటే లేదు పది దిశలు ఉన్నాయి మనకు ఆ పది దిశలు ఎట్లున్నాయి అంటే అందుకే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ముందుకు వెనక్కి అని చెప్పి సర్వ దిక్కులకు అన్నాడు అంటే అప్పుడు ఒక్క ఒక్క ఏ పక్క కూడా ఎలుతు లేకుండా అంతట మొక్కినట్టే దేవుడు ఎటువంటి వాడు అంటే సర్వవ్యాపి అన్నప్పుడు సర్వవ్యాపి అందినప్పుడు మొత్తం పైన కింద చుట్టుపక్కల అంతా ఉన్నాడు అన్నమాట అంత అన్నప్పుడు అంతా నేను మొక్కుతున్నాను అన్నప్పుడు ఎట్లా మొక్కుతున్నాడు అంటే నేను మొక్కుతున్నాడు ఒక పక్క మొక్కుతున్నాడు మనం అనుకుంటే అది కాదు ఆ సర్వదిక్కుల ఉన్నటువంటి దేవుడు నేను నమస్కరిస్తున్నాను ఈ సర్వదిక్కులే కాకుండా ముందుకు వెనక్కి అన్నప్పుడు ఆ ముందుకు వెనక్కి అన్నప్పుడు మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాల్సి మనం వస్తుంది అనమాట ఇంతకుముందు మనం ఉన్నాం ముందు చుట్ సర్వదిక్కులే కాకుండా పైన కింద కూడా దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం ఆ పైన కింద అనేది దేవుడు ముందు అంటే మనకు కనిపించేది ఇట్లా వెనక అంటే పైకి ఉండేది అనమాట వెనక ఉండేదాన్ని పైన ఉండేది వెనక అంటాము ముందు అంటే కింద ఉండేదాన్ని ముందు అంటాము ముందు అంటే మొదలు అందరికీ కనిపించే ముందు ఇదే కిందది కిందది ఇది అందరికంటే ముందు ఉండేది నీ కండ్ చూపుకు కరెక్ట్గా ముందు కనిపించేది కిందనే కాబట్టి కింద దిశలో ఉన్నటువంటి నిన్ను తర్వాత ఈ కింద దిశ కంటే వెనక దిశ ఇది ముందు దిశ అయితే పైన వెనక దిశ పైది అవుతుంది దీనికంటే వెనక ఉన్నటువంటి నిన్ను తర్వాత ఆ ఎనిమిది దిక్కులు ఉన్న చుట్టూ ఉన్నటువంటి నిన్ను నేను నమస్కరిస్తున్నాను అన్నాడు అనమాట అర్థమైనా ఇప్పుడు దశ దిశలు అనేటువంటి మనకు తెలిసిపోయింది అని ఎనిమిది దిశలే కాదు పది దిశలు ఉన్నాయని తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు పది దిశలతో మనకి ఏమో అవసరము ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నారు జ్ఞానానికి అంటే ఆ అవసరం అనే మనం చెప్పుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మనం ఇంకో విషయానికి వస్తే మనం ప్రతి ఒక్కరూ కర్మ చేసుకుని పుట్టాం ఆ పుట్టింటేనే మన కర్మ అనుభవించడానికి జన్మలు తీసుకుందాం ఈ కర్మ అనుభవిస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఈ అనుభవించే కర్మను ప్రార్థ కర్మ అంటాము ఈ ప్రార్థ కర్మ అనుభవిస్తూ ఉంటే అది అయిపోతూ ఉంటుంది ఎంతవరకు అయిపోతుంది అంటే ఈ జన్మలో ఎంత కేటాయించబడిందో అంతవరకు నీకు ఇది ఉంటుంది ఈ కేటాయించబడిన కర్మ డైలీ కొంత అయిపోతూ ఉంటే ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో 
అప్పుడు ఏమైతుంది ఈ జన్మ లే అంటే ఈ జన్మాటికి అయిపోతుంది ఇంకా అనుభవించేది లేదు కాబట్టి అక్కడికి జన్మ ఫుల్ స్టాప్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడికి ఈ జన్మ అయిపోతుంది అప్పుడు మరణం సంభవిస్తుంది సరే మరణం సంభవించే లోపల అందరికీ తెలిసిన విషయమే సరే మరణం సంభవించే లోపల మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే అది ఏదో తెలియని కర్మ అనుభవిస్తున్నాము తెలియని కర్మను ఇంకో దాన్ని సంపాదించుకుంటున్నాము అది ఏది కనిపించలేదు మనకు ఏ కర్మను అనుభవిస్తున్నాము ఏ కర్మను సంపాదించుకుంటున్నాము అని తెలియలేదు అది సూక్ష్మం ఏది కర్మ అనేది కంటి కనిపించేది కాదు సూక్ష్మమైనటువంటిది మన మన సంపాదించేది మన ఏది ఉంది అంటే సంపాదించే స్థూలమైన సంపాదిస్తున్నాము ఏదో పని చేస్తే డబ్బు రూపంలోనో ఇంకో రూపంలోనో ఇంకో రూపంలో ఏ రూపంలోనో ఒక ఆదాయం వస్తూ ఉంది నీకు ఒక ఫలితం వస్తూ ఉంది ఆ ఫలితాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే నువ్వు చేసుకున్న దానికి ప్రతిఫలితం అది అది కంటికి కనిపించే ఫలితం ఓ ఉద్యోగం వస్తున్నాడు ఓ నెల రోజులు పని చేస్తే అతనికి ప్రతిఫలితంగా ఏ వస్తాడు డబ్బులు వస్తాయి ఓ జీతం అనేది వస్తుంది ఆ జీతం అనేది ఇతను పంట కంటికి కనిపించే ఫలితము అని చెప్తాం అట్లా ఒక వ్యక్తి ఇంకొకసారి పనికి పోతే కూలి ఇస్తారు అది కంటికి కనిపించే ఫలితము అంటాం ఈ రకంగా కంటికి కనిపించే ఫలితాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి వాటి మీదనే మనము ఆధారపడి కంటికి కనిపించినటువంటి ఫలితం ఒకటి ఉందని మనకు తెలియదు అది కనిపించేది కాదు కాబట్టి ఒకవేళ మనం చెప్పుకున్నా కానీ నమ్మకమే కానీ పూర్తి ప్రత్యక్షంగా ఎవరు దాన్ని చూడలేదు కాబట్టి కొంతమంది నమ్ముతున్నారు కొంతమంది నమ్మడం లేదు కొంతమంది మేము నమ్ముతున్నాము అనుకున్నా కానీ పూర్తి మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకోవడం లేదు లోపల పైపే నమ్ముతున్నారు అన్నమాట అది మన కన్ మనము సంపాదించుకునే కర్మ ఎటువంటిది అంటే కంటికి కనిపించుకుని ఉంటుంది అటువంటి కర్మను అనుభవించేది అన్నేమో మనం ప్రారంభం అంటున్నాము సంపాదించుకుంటుంది అనేమో ఆగామి కర్మ అంటున్నాం ఆగామి కర్మ ఈ రకంగా ఈ ఆగామి కర్మను సంపాదించుకుంటూ ప్రారంభ కర్మను అయిపోగొట్టుకుంటున్నాం సరే ఈ విధంగా నువ్వు కర్మ అయిపోతే మృత్యు వస్తుంది అంటే మరణం వస్తుంది మరణం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే ఏమీ కాదు మళ్ళీ నువ్వు సంపాదించుకుంది అనుభవించడానికి మళ్ళీ పుట్టాల్సి పని వస్తుంది నువ్వు సంపాదించుకోలేకపోతే అయినా సంపాదించుకోకపోతే అయినా ఇంకా మళ్ళీ పుట్టాల్సి పని లేదు అది ఉండేది విషయం కానీ ప్రతి మనిషి ఏం చేస్తున్నాడే తనకు తెలియకుండానే కర్మను సంపాదించుకుంటున్నాడు అంటాం కదా అది కనిపించిన ఫలితం కదా అనుభవించే ఫలితం అర్థం కాలేదు తర్వాత సంపాదించుకునే ఫలితం కూడా అర్థం కాలేదు తనకి తెలియకుండా సంపాదించుకుంటున్నాడు ఈ విధంగా ఒక కర్మను అనుభవిస్తూ ఒక కర్మను సంపాదించుకుంటున్నాడు ఈ సిస్టమ్ మనకు దేవుడు ప్రతి మనిషికి పెట్టాడు ప్రతి జీవరాశికి పెట్టాడు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ జన్మలో ఎలా బతకాలి అనే దానికి కూడా నిర్ణయం అదే నువ్వు ఏ రకంగా బతకాలి దానికి కూడా నిర్ణయం అక్కడనే ఉంటుంది దాన్ని ప్రారంభ కర్మ అంటాం ప్రారంధము అది ఈ ప్రారంభ కర్మ ఏమవుతుందంటే నీ ప్రతి పనిని ప్రతి క్రియను తర్వాత ప్రతి ఫలితాన్ని నిర్ణయించి చెప్తూ ఉంది అనమాట ఒకరు పెద్ద మంత్రి పదవి చేస్తున్నట్టే అతని కర్మ పద కర్మ అతను చేస్తున్నాడు అతను స్వయంగా తన బుద్ధితో ఏం సంపాదించుకోలేదు అంటే స్వయంగా అతను ఏ జీవుడు సంపాదించుకునేది కాదు ముందే నిర్ణయం అయిపోయి ఉంటుంది ఆ విధంగా ప్రతి జీవరాశికి అంటే ప్రతి మనిషికి ముందే కర్మలు నిర్ణయించబడి ఉన్నాయి అది మా ఎవరు మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఈ నిర్ణయించబడినటువంటి కర్మలు సూచ తప్పనిసరిగా జరిగి తీరవలను దాన్ని ఎవరు తప్పించడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు తప్పించడానికి కాదు ఇప్పుడు తప్పించుకోవడానికి కూడా కాదు తప్పనిసరిగా జరిగి తీరవలను ఇంకా పెద్దలు చెప్పిన ఇష్ణీశ్వర బ్రహ్మ అయినా అనుభవించి తీరాల్సిందే చెప్పారు ఎవరైనా కానీ ఈ కర్మను అనుభవించి తీరాల్సిందే అనుభవించకుండా తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు ఎవరు తప్పించుకునేది కాదు చెప్పారు మళ్ళా కర్మ అనేది ఎవరు తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు తప్పనిసరిగా అందరూ అనుభవించాలి అదే ప్రారంభ కర్మ అన్నాడు సరే ఇది ఇటువంటి కర్మ మనకు ఉంది అని మనం మనం అనుకుంటున్నాం కదా సరే ఇటువంటి కర్మ మనం ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటే మన పెద్దలే చెప్పారనమాట ఏమని ఈ బ్రహ్మ విద్యా శాస్త్రం ప్రకారం మనకి ఇది ఇట్లా ఉంది అని కనుకొని కానీ ఏ కర్మ ఉంది అనే దానికి ఇంకో శాస్త్రాన్ని తీసుకున్నారనమాట అది జ్యోతిష శాస్త్రం అంటాం మనం అంటే ఏ కర్మ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి అంటే మనం జరిగే కర్మ ఏది అనుభవించే కర్మ ఏది అని ఒక జీవితంలో ఉండే కర్మ తెలుసుకునేదానికి తెలుసుకునే విధానాన్ని మనం ఏంటంటే జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం తెలుసుకోవచ్చు 
అది మొట్టమొదట ఏ పేరుతో ఉండేది జ్యోతి శాస్త్రము అనే పేరుతో ఉండేది ఇది బ్రహ్మ విద్య శాస్త్రం ఏదైతే అది జ్యోతి శాస్త్రము అని ఉంటుంది జ్యోతి అంటే జ్యోతిష శాస్త్రం అయిన తర్వాత అది కాలక్రమేపి ఆ జ్యోతి శాస్త్రం తర్వాత ఎందుకైందో అయింది కానీ కానీ మొట్టమొదట జ్యోతి శాస్త్రం ఉండేది ఆ జ్యోతి శాస్త్రం ఎట్లా ఉండేదంటే జ్యోతి అంటే దీపము అని దీపం అంటే వెలుగు అని దీపం కూడా వెలుగు వస్తుంది ఆ ఎక్కడైనా చీకట్లో ఏమి తెలియనప్పుడు దీపాన్ని పట్టుకుంటే అక్కడ ఏముండదు తెలుస్తుంది అక్కడ ఏముండదు మనం చెప్పగలం ఆ రకంగా భవిష్యత్తు అంధకారము అని పెద్దలు చెప్పారు మనకు భవిష్యత్తు మన భవిష్యత్తు చీకటి మేము ఏమి కనిపించదు ఎవరు కనిపించదు ముందు ఒక క్షణంలో ఏం జరిగేది కూడా మనకు తెలియదు అటువంటి అంధకారమైనటువంటి నీ జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలంటే దానికి ఒక వెలుగు కావాలి దానికి ఏ వెలుగు కావాలి జ్ఞానము అనేటువంటి జ్యోతి కావాలి మళ్ళీ బయట జ్యోతులు పనికిరావు బయట జ్యోతులు బయట స్థూలంగా ఉండేదానే చూపిస్తాయి ఇక్కడ సూక్ష్మంగా ఉండేదానికి చూపించాల్సింది ఈ సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటి జ్ఞానమే కావాలి నీకు అది స్థూలంగానే పనికిరాదు సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటి జ్ఞానమే కావాలి ఈ సూక్ష్మమైన జ్ఞానం మనం తెలుసుకోగలిగితే అప్పుడు ఆ జ్ఞానం ద్వారా నువ్వు ఈ భవిష్యత్తు ఏం జరుగుతుంది దీపం పెట్టి చూడగలవు అర్థమైందే దాంతో అది ఎంత జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు మనకు అర్థమైంది దీన్ని ప్రత్యేకంగా దీని ఏమన్నా అంటే ఈ దేవుని తెలుసుకునేది కాదు కదా దేవుని తెలుసుకునేది బ్రహ్మ విద్య శాస్త్రం అది అది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది నీ కర్మను గురించి నిన్ను నీ నీ విధానం గురించి తెలుసుకునేదాన్ని ఏం చేసంటే ఈ ప్రత్యేకంగా శాస్త్రంగా చెప్పి దీన్ని జ్యోతి శాస్త్రము అన్నారు అది క్రమేపి మళ్ళీ ఏమైనా జ్యోతిష శాస్త్రం అయిపోయింది ఏ రకంగా అయితే పూర్వము ఒక అర్థంతో కూడుకున్న పేర్లు పెట్టారు మా పెద్దలు ఈ జ్యోతిష శాస్త్రం అంటే ఒక అర్థమైంది జ్యోతిష శాస్త్రం అంటే అర్థం లేదు అది అర్థమైందా సరే జ్యోతి ద్వారా తెలుసుకునే శాస్త్రం మనం అనుకుందాంలేండి అట్లనే కానీ ఈ రకంగా చాలా పేర్లు మనకు మారిపోయినాయి కాలక్రమం వైపులో కాలక్రమంలో చాలా పేర్లు మారిపోయినాయి కానీ వారి నిజమైన అర్థం తెలియకుండా మాకు ఏ అర్థం తెలిస్తే ఆ అర్థమే మీరు చెప్పాలనే ప్రయత్నం వచ్చిన ప్రజలు మేము ఉండి మీ అజ్ఞానాన్ని తెలుగు చేసుకో ఇది ఇట్లా ఉండింది ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది దీనికి అర్థం ఉండేది పూర్వము అర్థం తెలియకుండా ఈరోజు మారింది మనం చెప్తే మీరు చెప్పేది మాకు వద్దు మాకు ఎట్లా ఉండే అది చెప్పాలా మా హిందూ మతంలో ఉండే జ్యోతిష్యమే నువ్వు జ్యోతి శాస్త్రం అంటున్నావు కదా ఇంకో మతం మీద అంటారు సో ఎట్లుందో అట్లా వాళ్ళు అట్లా పేరు పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు కాలంలో ఏ జ్ఞానమైనా చెప్పు మీరు ఇంకో మతం అంటారు ఇంకో మతం ఎక్కడైనా కలబడి ఉందా ఇది అంటే అట్లా లేదు అక్కడ జ్యోతిష శాస్త్రం ఎక్కడ ఉంది ఒక హిందూ మతంలో నమ్మేది మిగతా వాళ్ళంత ముస్లింలు నమ్మరు క్రైస్తవులు నమ్మరు జ్యోతిష శాస్త్రం వాళ్ళపై దీన్ని తీసుకొని తీసుకోరు అటువంటి మళ్ళీ ఒక హిందూ మతంలో ఉండే జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని మనం చెప్పినా మనం తెలుసుకున్నా మనం ఇట్లా మన అనుభూతి చెప్పినా కానీ ఈ మేము హిందూ హిందువులం అని గెట్ట చెప్పుకునే వాళ్ళకి అసలు ఏమాత్రం హిందూ ధర్మాలు ఏమైతే తెలియకుండా కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే దాన్ని అర్థం చేసుకునే పరిస్థితులు లేకుండా అజ్ఞానంలోనే పోవాలని చూస్తున్నారు కానీ జ్ఞానం లేక మారాలనుకోలేదు అనమాట ఈ రకంగా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ చెప్పిన దాన్ని అర్థం చేసుకునే పరిస్థితులు లేరు సరే వాళ్ళు ఎట్లా ఉండి వాళ్ళ కర్మ మనకు కొంతమంది అన్న మీరు మిగిలారు కదా అర్థం చేసుకునే దానికి కొంతమంది అన్న మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఏం చెప్తున్నట్టు మేము మిమ్మల్ని ఆధారం చేసుకొని మేము ఉన్న విషయాన్ని చెప్పాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇది మనకు జ్యోతి శాస్త్రమే సరే ఈరోజు ఎట్లా అనుకున్నా పర్వాలేదు అది మొదటి జ్యోతి శాస్త్రమే దానివల్ల మనము మన భవిష్యత్తు అంటే మన కర్మ విధానం ఎట్లా ఉందని తెలుసుకోగలిగే వాళ్ళం పూర్వము ఈ విధానం అంతా పూర్వమే ఏ రకంగా చూడొచ్చు దీన్ని అనే విధానం అంతా మూర పూర్వమే పెద్దలు కనిపెట్టి చెప్పబడినటువంటిది ఈ శాస్త్రం వల్ల మనకి ఆరు శాస్త్రాలు ఉన్నాయి మనకు ప్రపంచంలో షట్ శాస్త్రములు అంటాం ఈ షట్ శాస్త్రంలో ఈ గొప్పది చివరిది పెద్దది అయిటి కంటే గొప్పది ఏది బ్రహ్మ విద్యాశాస్త్రం బ్రహ్మ అంటే పెద్దది అని బ్రహ్మ విద్యాశాస్త్రం అంటే పెద్ద విద్యాశాస్త్రం అని పెద్ద శాస్త్రం అది అవి కాకుండా మినహా ఐదు శాస్త్రాల్లో ఈ ఐదో శాస్త్రం వచ్చి ఇది ఏది ఈ జ్యోతిష శాస్త్రము ఈ నాలుగు శాస్త్రాలు గణితము ఖగోళము రసాయనము భౌతికము అనేటువంటి నాలుగు శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు శాస్త్రాలను పరిశోధన బాగా జరిగింది యూనివర్సిటీల నుంచి బాగా పరిశోధన చేస్తూ పోయినా ప్రతి దాంట్లో మనం కనుక్కున్నాము కాబట్టి ఈరోజు అన్నీ విషయాలు ఆ శాస్త్రాల ద్వారా మనం బాగా చున్నంగా అర్థం చేసుకోగలిగినాం ఆ నాలుగు శాస్త్రాలు బాగా పరిశోధన చేయబడినాయి ఆ నాలుగు శాస్త్రాల వల్ల ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలిసినాయి కానీ పరిశోధన చేయకుండా వదిలే విషయమైనటువంటి శాస్త్రాలు ఏవి అంటే ఒక బ్రహ్మ విద్యా శాస్త్రము తర్వాత జ్యోతిష శాస్త్రము బ్రహ్మ విద్యా శాస్త్రం బయటికి కనిపించేది కాబట్టి ఎవరు పరిశోధన చేస్తున్నారో ఎవరు చేయలేదు మనకు తెలుసు కానీ ఇది బయటికి
తర్వాత పైపెచ్చి ఏమంటున్నారు అంటుందండి ఇది మూఢ నమ్మకము అంటున్నారు ఇది శాస్త్రం కాదు అంటున్నారు శాస్త్రం కాదని మనం తీసేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఐదే మిగులుతాయి మన శాస్త్రాలు షట్ శాస్త్రాలు అనే పేరు పోతుంది మనకు అష్టాదశ పురాణాలు ఉన్నాయి మనకు షట్ శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ షట్ శాస్త్రాల్లో ఒకటి ఆప్సెట్ అయిపోతుంది మనకు కానీ ఎందుకు అటువంటి పరిస్థితికి నీ తెలియనిది మాత్రం తీసి వేసుకోవడం అది కట్టేది ఉంది నన్ను అర్థం చేసుకో నువ్వు అర్థం చేసుకోకపోతే వదిలేసి ఉంది అది మనం మేము అది ఆ ఉండే ఐదో శాస్త్రమే మనకు ఈ జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఆ జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఎటువంటిది అనే దానికి కొంత నమూనాగా ఇప్పటికి కూడా మనం హిందూ మతంలో ఈ సూర్యుడిని చంద్రుడిని ముఖ్యంగా పెట్టుకొని వాళ్ళు గ్రహణాలు పడుతున్నాయని ఆ గ్రహణాలతో మనం అంటే లెక్క క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటున్నామని తర్వాత లెక్కచారం చేసుకుంటున్నామని ఇంకా మనకు ఈ తిథి వార నక్షత్రాలని మనం లెక్కించుకుంటున్నామని ఇదంతా ఒక పంచాంగం అనేదాన్ని ఒక రాసుకుందాం పంచాంగం అనేది ఒకే ఒక హిందూ మతంలో ఉన్నది కానీ ఇరవై మతంలో లేదు ఎందుకంటే దీంట్లో ఈ తొమ్మిది గ్రహాలు చెప్పుకుంటాం మనం తొమ్మిది గ్రహాలు చెప్పుకున్నాము నవగ్రహములని దానికి ఒక్కోసారి ఇది ఇట్లా ఈ శ్లోకం చెప్పి పూజ చేయాలి ఇది చెప్పి పూజ చేయాలి అది ఉన్నాయి దాన్ని పూజ చేసి విధానం కూడా చెప్పుకున్నాను నవగ్రహ పూజలు ఉన్నాను అంటే ఈ ఇలా అంటే ఈ హిందువులు అయితేనే ఇట్లా రకరకాల వాళ్ళు దేవతలు పెట్టుకొని పూజ చేసేది కాబట్టి ఇది హిందువులకే సంబంధం మనకు సంబంధం లేదు వాళ్ళు వేసినట్టు వెళ్ళేసినట్టు వేసారు సరే లేవు ఇతర పద్ధతులు వెళ్ళేసినారు దీన్ని జ్యోతిష్యాన్ని హిందువులు ఏమన్నా దాన్ని ఏమనుకుంటే హిందువులు మూఢ నమ్మకం వేస్తున్నారు ఒడితే ఈరోజు టీవీ నైన్లో ఏం చేసినా మొత్తం పెద్ద బోర్డు వేస్తారు మొట్ట అనేది జ్యోతిష్యం మూఢ నమ్మకం అని సరే అది మూఢ నమ్మకం కాదు నువ్వు పరిశోధన చేసి చెప్పు ఏదైనా శాస్త్ర పద్ధతి ఒకటి ఉండాలి ఒకటి అవును అనేప్పుడు దానికి వివరంగా ఇట్లా ఇది శాస్త్రం ప్రకారం ఇది ఉంది అని చెప్పినప్పుడు కాదనే దానికి కూడా శాస్త్రం ఉండాలి కదా నువ్వు కాదని ఉంటే గుడ్డిగా నువ్వు చెప్పేసి నీది గుడ్డి నమ్మకం వేస్తుంది అది మూఢ నమ్మకం నువ్వు అంటున్నావు కదా నువ్వు చెప్పేది గుడ్డి నమ్మకం అని చెప్తున్నావు కానీ శాస్త్ర పద్ధతి ప్రకారం ఇది 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 ఈ రీజన్ ప్రకారం ఇది శాస్త్రం కాదు అని చెప్పొచ్చు ఏ రీజన్ ప్రకారం శాస్త్రం కాదో చెప్పకుండా ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారంటే అది శాస్త్రం కాదు అని వేస్తున్నారు సులభంగా అట్లా కాదు శాస్త్రం కాదు అంటే ఏ రకంగా శాస్త్రం కాదు దానికి ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతి చూపండి శాస్త్రం కాదనే దానికి కూడా శాస్త్రం ఆధారంగా చెప్పాలన్నమాట అవునే దానికి శాస్త్రం ఎట్లయితే ఆధారమైందో కాదా ఒక విషయాన్ని అట్లా ఒక విషయాన్ని కాదనే దానికి కూడా శాస్త్రం ఆధారంగా ఉండాలా అప్పుడైతేనే అది మనం ఒప్పుకున్నారు కదా కానీ గుడ్డిగా చెప్తే అది మూఢ నమ్మకం అవుతుంది గుడ్డి నమ్మకం అవుతుంది కాబట్టి అట్లా లేకుండా వాస్తవంగా శాస్త్రమే కాదని చూస్తే అది పూర్వం నుంచి శాస్త్రమే పూర్వం నుంచి ఈరోజు కూడా మనకు ఉన్నాయి ఆదివారం సోమవారం మంగళవారం అని మనం ఈరోజు కూడా మనం లెక్కించుకుంటున్నాం అదే వారాలు ఉన్నాము ఒక్క భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఈ జ్యోతిష్యం అనేది పుట్టింది ఈ భారతదేశంలో పుట్టిన జ్యోతిష్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోయింది ఏ నాగరిక లేని రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక్కడ ఇన్ని శాస్త్రాలు పుట్టినాయి అవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోయినాయి ఇవి పోయిన దానివల్లే ఈరోజు మనం అయితే ఆదివారము అని మొట్టమొదటి దినాన్ని మొదలేసుకుంటాము సూర్యుని దినంగా మన రెండో దినాన్ని చంద్రుని దినంగా మనం మొదలేసుకుంటాము మిగతా అన్నీ ఎట్లా ఎక్కేసుకుంటాము ఆ రకంగానే మిగతా ప్రపంచంలో ఏ ఎక్కడ చూసినా కానీ దాంట్లో సండే అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ పదంతోనే మొదలు పెట్టుకుంటున్నారు అంటే సూర్యుని దినమేనే మొదలు పెట్టుకుంటున్నారు అంటే ఈ సూర్యుని దినం అనేది మనం చెప్పుకునేది ఈరోజు ఇతర దేశాల్లో కూడా ఉంది అంటే ఈ మన యొక్క అంటే నాగరికత అక్కడ వరకు ప్రాక్టే కదా అంటే మన దాన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారు కదా ఆదివారం సోమవారం ఒప్పుకుంటే నువ్వు జ్యోతిష్ అను జ్యోతి శాస్త్రం అని ఒప్పుకునేటే కాబట్టి ఈ రకంగా ఇతర దేశాల్లో కూడా ఇది కనిపిస్తూ ఉంది ఆది సోమ మంగళవారం అనేటువంటిది మన దేశాల్లో కూడా ఉన్నాయి ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా కానీ ఇది శాస్త్రము సరే మీ ఎందుకు మీరు శాస్త్రం అంటే ఎట్లా అంటే దానికి శాస్త్రమైన కొంతమంది మనం నిరూపణ చేయాలి కదా నిరూపణ కావాలని చెప్పినాం కదా అంటే శాస్త్రం కాదనే దానికి నిరూపణ ఎట్లో అయినా దానికి కూడా నిరూపణ అవసరం అని చెప్పినాం మనం కాబట్టి శాస్త్రం అనే దానికి నిరూపణ చేసే దానికి అవసరము ఆ జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని మేము తీసుకొని ఇప్పుడు రాయాల్సి పని వచ్చింది అంటే మేము జ్యోతిష్ శాస్త్రవేత్తను కాను కానీ అది మాకు సబ్జెక్ట్ కాదు వాస్తవంగా ఆధ్యాత్మికము నాకు తెలిసిన విద్య నేను దాని గురించే చాలా పుస్తకాలు రాసాను ఇప్పుడు కానీ ఇది ఇతర మతస్థుల్లో అవహేళన అవుతుంది తర్వాత హిందువులు దీన్ని మన మకాన్ని మనం మోసిపుచ్చుకున్నట్టు హిందువులు ఏం చేస్తున్నారంటే జ్యోతిష్య శాస్త్రం కాదు హిందువులే అండి దాని వల్ల అంటే ఇతర మతస్థులు అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు వాళ్ళు వదిలేస్తాం వాళ్ళు ఇది నవగ్రహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు మొక్కలు కాబట్టి దేవతలకి ఎందుకు ల
అది మాకు సంబంధం లేదన్నారు ఒప్పుకున్నాం సరిపోతుంది ఆ వాళ్ళ పద్ధతి అది వాళ్ళు ఒకటే దేవుడు అనే సిస్టమ్ ఉన్నారు అది మంచిది పద్ధతి కానీ మీకు మీరెందుకు జ్యోతిషాన్ని నమ్మకం ఉన్నది ఇది మూఢ నమ్మకం అనేస్తున్నారు ఈరోజు హిందువుల్లోనే ఇది నమ్మకం ఏర్పడింది అంటే అంటే జ్యోతిషం శాస్త్రం కాదు మూఢ నమ్మకం అని చాలామంది చెప్పుకుంటున్నారు ఇంకా దీని గురించి చూస్తే ఈ దీంట్లో చాలా రకాల మోసాలు జరుగుతున్నాయి ఏదంటో ఈ జ్యోతిషం అనే పేరుతో జ్యోతిషం అనేది ఒకటే ఒకటి ఉంది నేను చెప్పాను భవిష్యత్తు నీవు జరగబోయే భవిష్యత్తు ఎవరికి తెలియదు భవిష్యత్తు చీకటమేమని చెప్పినలే అంధకారం అనే మన అటువంటి అంధకారాన్ని ఛేదించా ఛేదించిన ఏమి జరుగుతుందో చూడాలంటే అది వెలుగు కావాలని చెప్పాం ఆ వెలుగు ఉంటే నీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పినాం ఇది ఇక్కడ ఉండే పద్ధతి ఇది కానీ మిగతా అంటే ఎవరికి ఏం తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మనకు హిందువుల్లో ఇది ఏమన్నా తెలుసునా అంటే ఇలా జ్ఞానం లేని దానివల్ల ఈ జ్ఞానం వల్ల మనం తెలుసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని మర్చిపోయి అసలు జ్ఞానమే అవసరం లేదు అనే సార్కి వచ్చేసిన అనమాట ఇప్పుడు జ్యోతిషం తెలుసుకోవాలంటే జ్ఞానం లింకుతోనే తెలుసుకోవాలి మనిషి ఒకడు ఆధ్యాత్మికం అయి పోయి దేవుని పోయి పోయి దేవుని మార్గం అయి పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి జ్ఞానం అంటే అతనికి ఎటైతే బ్రహ్మవిద్య అవసరమో అట్లా ఈ ఈ జ్యోతిషం కూడా అవసరం అనమాట అంటే నువ్వు జ్యోతిషం తెలుసుకోవాలంటే జ్ఞానం అవసరమే జ్యోతి అవసరం నీకు కాబట్టి జ్ఞానం అవసరం జ్ఞానం లేనటువంటిది ఏం చేస్తాము చికటమేమే అంటే జ్యోతి లేకపోతే చికటమేమే అప్పుడే అంత చికటి అంత చికటి అంటే నువ్వు బుడ్డు పెట్టుకుంటే ఎవరు చికటి ఉంటుంది వెలుగు వస్తుంది ఏం దీపం పెట్టుకోకుండా అంత చికటి అంటే ఎట్లుంది ఉంటుంది చికటే ఉంటుంది అట్లా లేకుండా నువ్వు దీపం పెట్టుకోమని చెప్తున్నావు ఆ పెట్టుకునే విధానం ఎట్లాడితే పూర్వం ఎట్లున్నారు మనం ఎట్లున్నాము అని చూసుకుంటే అసలు పూర్వం కూడా మన వాళ్ళు కొంతవరకు దాంట్లో పరిశోధన చేసి కొంత పర్సెంట్ పరిశోధన చేసి వాళ్ళు చేసే దాంట్లో కొన్ని కొన్ని విషయాలను బయ బహిర్గతం చేశారు తెలిపి తెలియజేశారు అంటే ఆ తెలియజేసిన విషయాలు మనకు సంపూర్ణంగా లేకుండా కొంతవరకు మనకు ఉన్నాయి వాటిని చూసుకుంటే ఈరోజు దాని ఎట్లా మార్పు వచ్చిందంటే దాన్ని ఆధారం చేసుకొని దాని మీద నువ్వు ఫాలో అయ్యేదానికి అంటే ముందుకు సాగి మనం దాన్ని అర్థం చేసుకొని మన మనం అర్థం చేసుకుని ఇతరులు అర్థం చేసుకుంటే దానికోకుండా మన జ్ఞానం కాకుండా ఇంకా ఆ జ్ఞానంగా పెరిగేదానికి ఏం చేసేంటే హిందువుల్లోనే కొంతమంది జ్యోతిష్యులు అనేటువంటి పేరుతో తయారయ్యి ఈ జ్యోతిషం అనేది ఈ ఈ పద్ధతి ద్వారానే అని అనుకోకుండా రకరకాల పద్ధతులు చేశారనమాట ఏమని ముఖం చూసి జ్యోతిషం చెప్పొచ్చు పేరును చూసి చెప్పొచ్చు పేరులో ఉండే అచ్చరాలు చూసి చెప్పొచ్చు అని రకరకాల చెప్తానులే ఈ రకంగా కంప్యూటర్లతో పెట్టుకొని టీవీలో అంతా చెప్పారు తయారు ముఖ కోలికలు చూసి చెప్పొచ్చు అంటున్నారు ముఖ కోలికలు చూసి ఎట్లా చెప్తావు అసలు అది ఎట్లా అదే జ్యోతిషం కాదు అది మళ్ళా ఈ గణిత గణిత గణితం గణితం లెక్క ఉంది సంఖ్యా శాస్త్రం అని ఆ సంఖ్యా శాస్త్రం న్యూమరాలజీ మీద ఉంటారు దాన్ని దాన్ని ఉండాలి జ్యోతిషం చెప్పుకుంటున్నారు కానీ మేము ఏమంటామంటే ఒకే ఒక విధానం ఉంది జ్యోతిష్యం అనేది ఒకటే ఆ జ్యోతి ద్వారానే తెలుసుకోవాలా నంబర్ల ద్వారా ముఖం ద్వారా తెలుసుకునేది కాదు బయట ముఖం చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది మనకు బయట ముఖం చూసినా మనకు రోగం ఉండేది లేదు ఉంటే కూడా మనకు తెలుదు వాడి లోపల శరీరంలో రోగం ఉన్నా కానీ కనుక్కోలేము వాడు బాధపడుతుంటాడు ఆయన ముఖంలో కనిపిస్తాయి రోగాలు అయినా ఆ పూర్తి తెలుసుకునే ఆ వైద్యులు లేరు ఈ కాలంలో ముఖాన్ని చూసి వైద్యం కనిపెట్టి చెప్పేవాళ్ళు రోగం చెప్పేవాళ్ళు పూర్వం ముఖాన్ని చూసి రోగమే చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వైద్యులు ఉంటే ముఖాన్ని చూసి జ్యోతిష్ అని చెప్పే పరిస్థితి ఎట్లా వస్తుంది అది అసత్యం అనమాట అది అసంభవం కాబట్టి అటువంటి అంతా ఇది మామూలుగా ఏ జ్యోతిష్యం కానే కాదు జ్యోతిష్యం అనేది అంటే ఒకటే ఒక విధానం ఉంది శాస్త్రం అది శాస్త్ర పద్ధతి ప్రకారం పోతే మనకు మనకు ఉండేటువంటి గ్రహాలు ఇంతమంది ఉన్నారు ఆ గ్రహాలు మనం వాళ్ళ యొక్క కిరణాలు మన మీద పడుతున్నాయి ఆ కిరణాల ప్రభావం మనకి ఎట్లుంది ఆ కిరణాల ప్రభావం వల్లనే మనలో తలలో బుద్ధి విధంగా పనిచేస్తుంది చిత్తం విధంగా పనిచేస్తుంది మన గుణాల విధంగా పనిచేస్తుంది మనం ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాము ఈ రకంగా ప్రవర్తించే దానివల్ల ఆ కర్మ ప్రకారం ప్రవర్తిస్తున్నాము దానివల్లే ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది తర్వాత నువ్వు సంపాదించుకుండేది సంపాదించుకోకుండా ఉండేది నీ చేతిలో ఉంది అజ్ఞానం వలన కర్మ కొత్త కర్మను సంపాదించుకుంటున్నావు అగామి కర్మను కాబట్టి అవగామి కర్మను సంపాదించుకోకుండా అంటే ముందు ఇక్కడ అంతా ఇంత జ్ఞానం తెలిసి ఉండాల ఒకటి ఈ జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళంటే నువ్వు జ్యోతిష్య దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే బ్రహ్మ విద్యా శాస్త్రం పూర్తి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అందువల్ల మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ జ్యోతిష్ శాస్త్రం అనేది శాస్త్రమే సరే మీరు అంతో ఎంతో పూర్వం నుంచి మనకు ఉండేటువంటి దాన్నా మీరు ఆధారం చేసుకుని దాంట్లో కొత్త సృష్టించుకోదు అని చెప్పాం పూర్వం ఏం చేశారు సూర్యుడు చంద్రుడు గురించి మామూలుగా పంచాంగాలు సృష్టించినారు 
ఆ పంచాంగంప గర్వం సూర్యుడు చంద్రుడు ఏ విధంగా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ గమనం ఎట్లుంది ఆ గ్రహ గమన ప్రకారం కిరణాలు ఎట్లున్నాయి ఆ కిరణాల ప్రకారం మనకి ఇటు కర్మలు జరుగుతున్నాయి చెప్పగలుగుతున్నారు ఓ వ్యక్తి పోయి నాకు భవిష్యత్తు ఎట్లా జరుగుతుంది అని ఒక ప్రశ్న వేసాడు అనుకోండి భవిష్యత్తు అంటే ఏదో ఒక విధానం అండి నీకు ఈ రకంగా జరుగుతుంది అని ఒక జ్యోతిష్యుడు చెప్తాడు అంటే ఈ గ్రహాల కూటమి గురించి ఆ గ్రహాల గురించి ఆ గ్రహాలు ఉండే పరిస్థితి బట్టి చెప్పి అది జ్యోతిష్యమే అని చెప్పడంలో కొంత ఇష్టగులుగా ఉండే ఒకవేళ ఇష్టగులు జరిగి ఉండొచ్చు జరగకుండా పోయి ఉండొచ్చు అది ఒక సత్యం అసత్యం ఉండొచ్చు కానీ కానీ చెప్పిన పద్ధతి ఏమో జ్యోతిష్యమే చెప్పిన దాంట్లో ఫాల్ట్ ఉండొచ్చు అటువంటి జ్యోతిష్యం అని మనం నమ్మొచ్చు కానీ మిగతా జ్యోతిష్యాలను ఆ జ్యోతిష్యం అనుకోవడమే పొరపాటు అవి జరుగుతాయి అనుకోవడం పొరపాటు అవి జ్యోతిష్యాలు కావు ప్రజలను మభ్యపెట్టేదానికి ఏ చెప్పినా నమ్ముతారనే ఉద్దేశంతో రకరకాల జ్యోతిష్యాలు ఈరోజు బయటకు వచ్చాయి వాటి ముందర ఈ జ్యోతిష్యం ఏమైంది అంటే ఇంకా చిన్నగా కనిపించి ఇది లాస్ట్కు మూఢనమ్మకం అని వస్తున్నారు సరే ఇది దీనికి మూఢనమ్మకం అని అని ఇంకో కొత్త పద్ధతి చెప్తే అది సరిపోతారని వీళ్ళు కొత్త పద్ధతి కనిపించారు అనమాట అంతే కదా అంటే ఇదే మూఢనమ్మకం అయినాడు అవి ఇంకా పూర్తి బ్రష్ పట్టిపోతాయి కాబట్టి అది సత్యం కాదు వాస్తవమైంది సత్యమైంది శాస్త్రము ఈ శాస్త్రాన్ని మనం కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అంటే మేము బ్రహ్మ విద్య శాస్త్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తినైనా కానీ నాకు తెలిసినంతవరకు నేను ఈ జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని బహిర్గతం చేయాలని మీకు తెలియజేయాలనుకున్నాను కాబట్టి ఈరోజు ఒక గ్రంథం రాయడం జరిగింది అది జ్యోతి గ్రంథము మన శాన్ ఏదో ఒకటి పెట్టాము పక్కలో ఆ రంగు మార్చి పెట్టాము అది మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి ఆ జ్యోతిష్య మీకు మీ గ్రంథం మీరు ఇప్పుడు చూసినా కానీ జ్యోతిష్య గ్రంథం ఒకటే ఎడ్డింగ్ ఉండదు అనమాట జ్యోతిష్ అనేది ఉండదు జ్యోతి గ్రంథము అని ఉంటుంది బాగా నిఘాగా చూస్తే ఇంకో రోజు మొబ్బుగా ఉండేది ఇంకోటి ఆశ్చర్యం ఉంటుంది ఎర్ర రంగులో జ్యోతిష్య శాస్త్రం అది ఎట్లా ఒకటిలేదు అది మారిందో మార్కులు ఉండేదని మనం లెక్కేసుకొని చూస్తే కానీ ఆ రోజు మనకు ఉండేటువంటి భాగాలు కర్మచక్రం భాగాలు ఎన్ని ఉన్నాయి మన మన శరీరంలో మీరు ప్రత్యేక ముఖాన కాలకర్మచక్రాలు ధరించుకున్న అందరికీ తెలుసు మీకు గుణచక్రం మూడు భాగాలు ఉందని తెలుసు కర్మచక్రం పన్నెండు భాగాలు ఉందని తెలుసు ఇంకా ముందు పోతే కాలచక్రం కూడా పన్నెండు భాగాలు ఉందని తెలుసు మీకు పన్నెండు భాగాల్లో మన కర్మ ఉంది దాని పేరు కర్మచక్రము అంటున్నాం పన్నెండు భాగాలు కాలచక్రంలో ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఈ గ్రహాలు ఉన్నాయి మనం ఇంతవరకు చెప్పుకునే నవగ్రహాలని అవి ఉన్నాయి సూర్యుడు చంద్రుడు అంగారకుడు కుజుడు బుధుడు అని ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు మేము ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్రత్యేకించి అంటే ఇంతవరకు మనకు తెలిసింది తొమ్మిదే తెలుసుకోవాల్సింది పన్నెండు ఉన్నాయి అని చెప్పినాం పన్నెండు గ్రహాలు ఉన్నాయి ఆ పరమానంద శిష్యులు ఏం చేశారంటే ఏట్లా దిగి స్నానికి పోయి మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన వాడు ఎంత ఉన్నారని ఎంచుకున్నారంట ఎంచుకొని ఒకని వాడు ఎంచుకునే వాడిని విడిచిపెట్టి మనం అంతా ఏడు మంది ఉండేదని ఎదురు కూడా వాళ్ళు ఆరు మంది నుంచి ఓడిపోయినాడు ఎట్లా అనుకునేవాళ్ళంట అంటే ఈయన్ని ఎంచుకునేవాడు కాదు వాడిని ఎదురు పెట్టేవాడు అరే నువ్వు సరిగా ఎంచలేదని ఇంకోటి వచ్చి వాడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు నుంచి ఆరు మంది ఉండారు ఓడిపోయినాడు వాస్తవం కొట్టుకొని వాడు ఓడిపోయినాడు అని ఎదుగులాడుతున్నాడంట అందరూ ఉన్నారు వాస్తవంగా ఎవరు పోలేదు ఆ రకంగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే భూమి అనే గ్రహం అని తెలుసు మనకు అందరికీ తెలుసు భూమి యొక్క గ్రహం అని సూర్య కుటుంబంలో ఇది ఒక గ్రహం ఈ గ్రహం మీదనే మనం ఉండాం ముఖ్యంగా అప్పుడు మనం ఉండేది భూమి మీద గ్రహం మీద కానీ దీన్ని వదిలేసి ఏం చేసామంటే సూర్యుడు ఏమాత్రం భూమిని లెక్కేసుకోకూడదు మిగతా వాళ్ళు ఇస్తున్నాం సరే ఒక భూమిని లెక్కేసుకునే వాళ్ళకి పది అవుతారు అదే పది అవుతారు అనమాట ఒకటి ఇంకా ఇంకా రెండు ఉన్నాయి మన తెలియని గ్రహాలు అది మిత్ర చిత్రాన్ని భూమి కాకుండానే మిత్ర చిత్రాన్ని కూడా రెండు గ్రహాలు ఉన్నాయి ఈ మిత్ర చిత్రాన్ని అంటే ఎవరు చెప్పలేదు అంటే ఎవరు చెప్పి తెలిసింటే చెప్పేవాళ్ళు కానీ తెలియదు చెప్పలేదు మనకి ఎప్పుడు చెప్పినా కానీ ఎప్పుడు కనుక్కునే రోజు మనం చెప్పేది ఏవో సైంటిస్ట్ విధానం కనిపెట్టిన అనుకోండి ఎవరు చెప్పలేదు అంటే ఎవరు చెప్పలేదు ఇప్పుడు కనుక్కోండి అది అది ఇప్పుడు ప్రూవ్ అవుతుంది కదా లేదా చూసుకోండి అని చెప్పాలి అది నిరూపణకు వస్తాను లేదా చూసుకోవాలన్నమాట ఎవరు చెప్పలేదు అన్నది మాత్రాన్ని మనం చెప్పకూడదు అని ఏం లేదు తెలిసిన రోజు చెప్పుకోకూడదు ఒక ఒక రూపాయి నాణ్య కింద పడింది అనుకో పది మంది ఇటు పోయితే కనపడలేదు నీకు ఒకటి గట్టి కనిపించింది అంటే మీకు కనపడలేదు నాకు కనిపించింది అంతే కదా ఎందుకు కనప నీకు మాకు కనపడలేదు అంటే మీకు కనపడలేదు ఎవరు చేస్తారు దానికి ఆ రకంగా శాస్త్రాన్ని పరిశోధన చేస్తే మనకి ఏం అర్థమైంది మనకి కాలకర్మ చక్రాలు ఏ రకంగా పన్నెండు భాగాలు ఉన్నాయో ఆ రకంగానే గ్రహాలు కూడా మొత్తం పన్నెండు ఉన్నాయి అర్థమైందా ఒకటి చీకటి గ్రహము అదేమాత్రం కనిపించదు ఎవరికి కనిపించదు పూర్తి చీకటి గ్రహం అది ఎవరికి కనిపించేది కాదు ఏ కిరణాలు దాన్ని
అటువంటి దాన్ని చూసి ఎట్లా కనుకుంటే మనం ఎట్లా చూస్తాం చూడలేము కాబట్టి ఒకటి కనిపించి కనిపించుకోక ఒకటి ఉంటుంది పూర్తి కనిపించుకోక ఒకటి ఒకటి ఉంది ఈ రెండు గ్రహాలను తర్వాత భూమిని మనకు ఎట్లా తెలిసి గ్రహమే ఇది ఒకటి మూడు మొత్తం మొత్తం పన్నెండు గ్రహాలు ఉన్నాయి మనకు పన్నెండు భాగాలు పన్నెండు గ్రహాలు అంటే కాలచక్రం పన్నెండు భాగాల్లోనూ పన్నెండు గ్రహాలు ఉన్నాయి అర్థమైందా సరే అది మీకు కొత్త విధానం ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మాకు ఇది పరిశోధన ద్వారా తెలిసినటువంటి విషయం అనుకోండి కొత్త పరిశోధన అది మరి సూర్యుడు చంద్రుడు తర్వాత మీద పది గ్రహములు మొత్తం పన్నెండు గ్రహాలు అవుతాయి ఈ పన్నెండు గ్రహాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే కాలచక్రంలో ఉన్నాయి అన్న కాలంలో తిరుగుతున్నాయి ఇవి పైన కాలంలో ఉన్నాయి అర్థమైందా మన కింద ఉన్నాము కర్మలు ఇరుక్కునే మనం మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అంటే కర్మచక్రంలో ఇరుక్కునే ప్రభావంలో ఉన్నాం అనమాట దాని ప్రభావం మన మీద పడతా ఉంది కర్మ ప్రభావంతో అనుభవిస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కటి అనుభవిస్తున్నాం దాని నుండి తప్పించుకునే కోరి కాదు కర్మలో ఏముంది అంటే మన కర్మ ఉంది కాలంలో ఏముంది అంటే పన్నెండు మంది పన్నెండు గ్రహాలు ఉన్నాయి సూర్య చంద్రుడు సూర్యుడు చంద్రుడు మొదలుకొని మొత్తం పన్నెండు గ్రహాలు ఉన్నాయి మన కర్మచక్రంలో ఏముంది పది పన్నెండు భాగాలు అంటే మన కర్మ ఉంది కర్మ ఎన్ని రకాలు అయితే పది రకాల కర్మ ఉంది పది రకాలు అంటే పది రకాలు పది భాగాలు ఉంది కర్మ పది రకాలు కాదు పది భాగాల్లో మనకు ఉంది ఒక్కొక్క భాగంలో ఎన్నో కర్మలు ఉన్నాయి ఒక భాగంలో ఎన్నో కర్మలు ఉన్నాయి కానీ పది భాగాల్లోనూ మన మనం మన జీవితానికి సంబంధించిన కర్మ అంత నిక్షిప్తమై ఉంది దాన్ని ప్రార్థ కర్మ అంటాము అసలైనా దాన్ని ప్రార్థ కర్మ అంటాం ఈ ప్రార్థ కర్మ ప్రకారము మనకు అంటే ప్రతిదీ జరుగుతూ ఉంది మనం చెప్తున్నామంటే ఈ ప్రార్థ కర్మ ప్రకారం జరిగేదాన్ని ఎవరు తప్పించుకోవాలనుకుని ముందు చెప్పుకున్నాం కదా అది ఎట్లా జరుగుతూ ఉంది అంటే పైన ఈ గ్రహాలు ఉన్నాయి కదా అంటే సూర్యుడు ఉన్నాడు ఎండగా వస్తుంది దాని కిరణాలు ఉన్నాయి మాకు తెలుస్తుంది చంద్రుడిది అంటే వెన్నెలగా వస్తుంది మాకు తెలుస్తుంది మిగతా గ్రహాలు అంటే అవి ఎక్కడ మన కిరణాలు కనిపించవు అవి కనిపించవు వాటి కిరణాలు కూడా కనిపించవు కానీ మాకు అవి గ్రహాలు కనిపించినా కనిపించకపోయినా వాటి కిరణాలు మాత్రం ఉన్నాయి అవి కూడా మనకు కనిపించడం లేదు ఏ రకంగా ఉన్నాయేమో ఇప్పుడు మామూలుగా ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు మీకు అవి కూడా రేస్ అంటారు రేస్ అంటే కిరణాలని దానికి పేరు పేరు లేదు కాబట్టి ఎక్స్ రేస్ అన్నారు అంటే దానికి ఎక్స్ అని పేరు పెట్టినారు ఎక్స్ రేస్ అంటే ఆ కిరణాలు ఆ కిరణాలని శరీరంలో దూరినప్పుడు అవతల ఫోటోలు పడతాయి ఆ ఎముకలన్నీ ఫోటో తీస్తుంది అది ఆ కిరణాలు నీకు కనిపిస్తున్నాయా కనిపించలేదు కదా ఆ రకంగానే మిగతా గ్రహాల కిరణాలు కూడా కనిపించలేదు ఎక్స్రే కిరణాలు మాత్రం కనిపించలేదు కానీ ఈ రకంగా ఎట్లయితే ఫోటో మనం ఎముకలు ఫోటో తీస్తుంది ఎక్స్రే ఆ రకంగానే మన కర్మను అవి ఆకర్షించి పట్టుకుంటుంది అనమాట అంటే ఈ పన్నెండు గ్రహాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే వాటి కిరణాలు మొత్తం మన కర్మలంతా అవే పరిపాలన చేస్తున్నాయి మనిషి జీవితంలో ఏమేమి ఉన్నాయో ఒడిదుడుకులు కర్మలు పామాలు కష్టాలు సుఖాలు అనుభవాలు అనుభూతులు అన్నీ అవన్నీ ఈ పన్నెండు గ్రహాల కిరణాల చేతిలోనే ఉన్నాయి అంటే వాటి చేతిలో ఉన్నాయి అటు కిరణాలు వచ్చి వాటిని పట్టుకుంటాయి అనమాట అవి నీకు వదులుతాయి ఎట్లా అని చెప్తే పైన కిరణాలు ఉన్నాయి అంటే గ్రహాలు ఉన్నాయి కింద కర్మ ఉంది అంటే చక్రంలో కూడా అంతేగా పైన కాలచక్రం ఉంది కింద కర్మచక్రం ఉంది మన అంగ కింద గుణచక్రం ఉంది గుణచక్రం నువ్వు ఉన్నావు పైన కిరణాలు ఫోకస్ వచ్చి కర్మచక్రం మీద పడితే ఆ కర్మ ఏదైతే ఉందో దాని నీడ దాని కలర్ రంగు అది వచ్చి నీ మీద పడతా ఉంది నువ్వు ఓ పరదా మాదిరి ఉన్నావు కింద ఇది ప్రొజెక్టర్ మాదిరి ఉన్నాయి ఏవే గ్రహాలు ఈ ఫిల్మ్ మాదిరి కర్మ ఉంది నీది ఏం ఫిల్మ్ ఉంటే అదే బొమ్మ పడినట్టు మనం ఏం కర్మ చేసుకుంటే అదే పడుతుంది మనకు వచ్చి ఆ రకంగా మన కర్మను మామూలుగా మనం చేసుకునే కర్మ అంటే మనం ప్రాప్త కర్మను మనకు విధి విధానంలో ఆ గ్రహాల గమనంలో మనకు వస్తూ ఉంది అది మన మీద పడతా ఉంది పడినప్పుడు దాన్ని మనం అనుభవించాల్సి మన వస్తుంది ఈ రకంగా ఉండే సిస్టమ్ మనకు మన కర్మ ఈ మొక్కను మొదటినే పెట్టుకున్నాం మనం అదంతా అంటే కాలము కర్మ గుణాలు అని బ్రహ్మచక్రం అనేది మన దేవుని సంబంధించి మనకు సంబంధం లేదు మనకు కావాల్సిన మూడు చక్రాల సంబంధమే ఈ మూడు చక్రాల గురించి తెలుసుకుంటే సర్వ జ్ఞాని అవుతాడు సంపూర్ణ జ్ఞాని అవుతాడు కాలకర్మ గుణచక్రాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో భూమి మీద వాటి సంపూర్ణ జ్ఞాని అని చెప్పొచ్చు అండి ఇప్పుడు కాలచక్రం ఏంటి అయింది కర్మచక్రం ఏంటి అది మనకు మన మనం అంటే ఎవరో మన గుణాలు అంటే ఏమో మనకు తెలియని ఇప్పుడు మనం పోయి గుళ్ళకి పోయి మంత్రాలు చదివినంత మాత్రాన మనం జ్ఞానం అవుతామా కాదు పాటలు పడినంత జ్ఞానం అవుతామా కాదు కాబట్టి మనం పూజలు చేసినంత జ్ఞానం అవుతామా నువ్వు భక్తులు అవుతావు జ్ఞాని కాదు చేసినా కానీ కానీ నువ్వు జ్ఞానే కావాలంటే ఇవన్నీ విషయాలు తెలిసిండల్లా 
ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఆధారం ఉంది మీకు ఇంతకుముందు తెలిసి వాళ్ళు లేరు భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం చెప్పి వదిలేశాడు ఆ మనం ఆ శ్లోకానికి రకరకాల రూట్లు తీసుకున్నాం ఎవరు రూట్ పట్టారు ఇట్లా నోడంటే అట్లా నోడంటే ఏమో రూట్ అది అర్థం కాకుండా పోయింది మనకు కానీ అన్ని గ్రంథాల్లో అట్లా అయిపోయింది ఎవరు ఏ మతం వల్ల చూసినా వాళ్ళు చెప్పి దేవుళ్ళు ఆ గ్రంథాల్లో ఉండేది ఒకటి మనం అర్థం చేసుకునేది ఒకటి అట్లా అయిపోయింది సరే ఈరోజు మనకి ఇక్కడ తెలుస్తా ఉంది ఏదంటో త్రైత సిద్ధాంతం అనేటువంటి ఆధ్యాత్మికంలో సిద్ధాంతపరంగా చెప్పేటువంటి అంటే శాసనబద్ధంగా చెప్పేటువంటి ఈ సూచనలో మనకు మంచి జ్ఞానం తెలుస్తూ ఉంది ఈ జ్ఞానం అంతా మనకు బాగా అర్థమవుతుంది ప్రతి దానికి జవాబు ఉంది వివరము ఉంది అటువంటి మనం అంత అన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ జ్యోతిష్యాన్ని కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు జ్యోతిష్యం అని పేరు పెట్టాం కానీ చెప్పుందంతా కాలకర్మ గుణ చక్రాలు కదా ఈ జ్ఞానమే కదా మీ ఈ జ్ఞానమే ఈ జ్యోతి ఉంటేనే ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఏదైనా కానీ భవిష్యత్తు అది జ్యోతిష్యం అంటాం మనం ఇప్పుడు ఎవరు చేసుకున్న కర్మ వాడు అనిపించక తప్పదని ఇప్పుడు ఒక పొక్కస పడతా ఉంది కింద ఏది ఉంటే అది పడతా ఉంది వాడు తప్పంత అనిపించాలని చెప్పినాం ఇది జరుగుతా ఉందని చెప్పుకున్నాం అది ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏమంటే భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంది భగవద్గీత శ్లోకం తెలియకముందు మనం చెప్పుకోకముందు ఏం చెప్పుకున్నాం ఎవరిని కర్మ వాడు అనుభవించి తెరాల్సిందే తప్పదు ఎవడైనా తప్పిస్తాడా ఏ దేవుడైనా తప్పిస్తాడు ఏ దేవుడు తప్పించడానికి కాదు వీలు కాదు ఇష్టం ఈశ్వర బ్రహ్మ అయిన వాళ్ళు కూడా అనుభవించాల్సిందే అని చెప్పాం వాళ్ళు వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళు కూడా తప్పించుకునేది కాదు ఇంకోరు తప్పిస్తాడు నమ్మకం లేదు మరి వాళ్ళే తప్పించుకున్నప్పుడు నీటి బాగా చేస్తారు కాబట్టి ఏ దేవుడు నిన్ను బాగా చేయలేడు అది కర్మ ఎట్లా ఉంటాడు జరిగి తెలిసిందే నిన్ను బస్సులో కలిపినారు ఏ దేవుడు రచించినాడు ఏ దేవుడు రచించలేదు ఎంతో దేవతలు ముక్కు తింటారు ఎంతోమంది పూజలు చేస్తుంటాం ఎంతోమంది ముడుపులు కట్టుంటాం తర్వాత ముక్కు అంటాం కూడా మనం పెద్ద నీకు వచ్చి నేను ఒక రేపు వారంలో వచ్చి ఆ గుడికి వచ్చి పూజ చేసి వస్తానని మళ్ళీ ఆడేమో ఏమి గిట్టుబాటు కాలేదు మళ్ళీ ఈ రకంగా ఏ ఏ జరిగినా ఎవరూ ఏమి రచించలేరు అని ఇక్కడ ఏమి తిరుపతి కొండ మీద బస్సు పడితే అనిపించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా తిరుపతి పోయి వస్తా అంటే పోయి పోయే వాళ్ళు చదివిపోయారు ఇట్లా రకరకాలుగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి కర్మ ఎప్పుడు ఉంటే ఏ సమయంలో ఉంటే ఆ సమయంలో జరుగుతుంది అది జరిగేటప్పుడు కానీ పౌలు కానీ మధ్యాహ్నం కానీ సాయంకాలం కానీ తెల్లవారుదాడు కానీ ఎప్పుడు టర్న్కి వస్తే అప్పుడు జరుగుతుంది దాన్ని ఎవడు తప్పించడానికి వీలు లేదు అని ఒక శాసనం చేసుకున్నాం ప్రాధకర్మ అంటే ఇంతే అన్నాం అనుభవానికి తప్పక వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం అని చెప్పుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసామంటే భగవద్గీత లేకపోయిన తర్వాత భగవద్గీతలో జ్ఞానయోగం అనే ఒక అధ్యాయంలో ముప్పై ఏడో శ్లోకంలో ఏం చెప్పినామంటే యధే యధాంశ సమీర్ధోగిని భస్మ సాత్ కురు తీర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాన్ని భస్మ సాత్ కురు తీర్థద అని చెప్పాడు ఏ విధంగా అగ్నిలో కట్టిన కాలిపోతాయో అర్జున ఆ విధంగానే జ్ఞానం అంటే అగ్నిలో కర్మ అనే కట్టెలు కాలిపోతాయి అని చెప్పేసాడు ఆయన చెప్పినాడు కదా అప్పుడు కర్మ అనే కట్టెలు పోతాయని చెప్పాడు కర్మ పోతుందని చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్పినావు పూర్తి అనుభవించకుండా తప్పించుకునే వీలు లేదని చెప్పినావు అంటే అనుభవించకుండా తప్పించుకునే వీలు లేదు ఏదైనా వల్ల ప్రపంచంలో ఎటువంటి క్రియ వల్ల తప్పించుకునేది వీలు లేదు ఏ భక్తి వల్ల తప్పించుకునేది లేదు ఏ దేవతారాధన వల్ల కూడా తప్పించుకునేది లేదు ఆ దేవతలు తప్పించుకునేది లేదు ఇంకోరు ఏం చూసుకున్నారు ఈ రకంగా ఉంది పరిస్థితి కానీ జ్ఞానయోగంలో ఏం చెప్పానంటే నా జ్ఞానం తెలుసుకోగలిగితే దేవుని జ్ఞానం తెలుసుకోగలిగితే అది అగ్ని లాంటిది కర్మలు కాల్చి వేస్తుంది ఈ అగ్గి బయట ఎట్లా విధంగా ఏ విధంగా ఈ అగ్గి కట్టెలను కాల్చి బయట కట్టెలను కాల్చేస్తుందో ఇది కనిపించని జ్ఞానం అంటే అగ్ని నీ కర్మ అనే కట్టెలు కాల్చేస్తుంది మనం చూస్తుంటాం ఇప్పుడు చచ్చిపోతాయని నమ్మకం వచ్చింది మనకు కానీ కూడా చచ్చిపోకుండా పోతాడు అంటే ఏమంటే ప్రార్థన అట్లే ఉంది చచ్చిపోవాలని ఉంది మనకు తెలుసు కానీ చచ్చిపోలేదు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఇంకా ఆ శ్లోకం తీసుకోవాలి మనం ఏది అక్కడ చెప్పుకుంటే శ్లోకం మనకు ఆధారం ఏదో కర్మ అనేది దాన్ని జ్ఞానం అనేది కాల్ చేసింది అంటే ఏమి వీడు జ్ఞానం పొంది ఉంటే అసాధ్యమవుతుంది లేకపోతే సాధ్యం కాదు ఈ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే అంటే మన కర్మ అనుభవించేది కాకుండా తప్పించుకునే విధానం కూడా ఒకటి ఉంది భగవద్గీత తెలుస్తుంది మనకు అంతే కదా ఇప్పుడు మనం మనం పోతా పోతా ఒక బస్సు యాక్సిడెంట్ అయింది ఇక్కడ ఇది ఈ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కొత్తకోట దగ్గరనే యాక్సిడెంట్ అయింది మన ఏరియాలో ఉన్నాం కదా ఆ కొత్తకోట దగ్గర యాక్సిడెంట్ అయ్యి అంటే అది కాలిపోయింది మొత్తం బస్ మీద పెట్టడం అయిపోయింది అంతా బొగ్గులు అయిపోయినారు మనుషులు అంతా ఉండేవాళ్ళు నలభై నాలుగు మంది చనిపోయారు అన్నట్టు మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ కర్మ ఎట్టు ఉంది వాస్తవంగా అంటే
కర్మ లేకుండా జరిగింది అనుకుందామంట వాస్తవంగా వాడు పోయి గుడికి పోయి రేపు నెల రేపు వారంలో పోయిరా వాళ్ళ గుడికి వాడు వాడు గుడి పోయి చూడండి పెద్ద భక్తులు ఉన్నాడు అంట వాడు భక్తుడే మా వాడు ఇంత భక్తుడే ఇంత ఇంతవాడే సచ్చిమేనా అని చెప్తుంటే భక్తుడే కాదా మాకేం తెలుసు సచ్చిమేనాడు భక్తుడే సచ్చిమేనాడు కాదా కేసరా ఏడ్చేవాడు ఉన్నారు మా వాడు ఏం లేదు చాలా మంచి వాడు దేవునికి అన్యాయం అంటే దేవుడిని ఏమన్నా దేవుడు ఏం చేసేవాడు కాదు న్యాయం చేసేవాడు కాదు అన్యాయం చేసేవాడు కాదు అక్కడ నేనేం చేసేవాడిని కాదని చెప్పినాడు కదా ఓ సిస్టమ్ ఏర్పరిచి పెట్టాడు ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం అంతా జరుగుతూ ఉంది ఈ రకంగా మన కర్మ అనేది ఎట్లుంటే అటు జరుగుతుంది అంటే అటు లేకుండా జరిగింది ఇప్పుడు ఉన్నా జరగలేదు వాడు చచ్చిపోవాలి ఉన్నా కూడా జరగలేదు అర్థమయ్యా వాడు చచ్చిపోవాలి అక్క రూల్ ప్రకారం కానీ వాడు చచ్చిపోకుండా బతికినాడు అంటే అక్కడ ఏదో ఈ కర్మ లేకుండా పోయింది అర్థమైందా లేదు బస్సులో ఉండే వాళ్ళంతా రేపు హైదరాబాద్లో ఏమైనా పొలాడు చూసుకోవాలి అందరి కాదు ఉండేది ఓడు గుడి పోయేది ఉంది అది ఉంది ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంది అట్లా రకరకాల కర్మలు ఉన్నాయి రకరకాల పనులు ఉన్నాయి అందరికీ అట్లా వాళ్ళందరినీ ఓసారి అగ్గి పెట్టి కాల్ చేసినారు మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడ పోయే కర్మ ఉంది ఇక్కడ ఎందుకు కాలిపోయినా అంటే ఏమో ఉంది ఏమి కాలిపోయినా మళ్ళీ అంటే అక్కడ జరిగే కర్మ మార్చి చంపబడింది ఇటు జరిగే చచ్చిపోవాలనే కర్మ మార్చి బతికించబడింది బతకాలనే కర్మను మార్చి చంపబడినారు వాస్తవంగా ఉండే కర్మ బతకలు ఉండింది కానీ మరి చంపబడినారు కానీ చచ్చిపోవాలని ఉంది ఒకరికి అది మార్చి బతికించబడ్డాడు ఈ అవకతో ఒకరండి మనకు అర్థం కాదు ఎవరికి ఇవన్నీ ఏమో అర్థం మనకు జరిగింది ఏం జరుగుతుంది కనిపిస్తాయి కానీ ఈ వెనకలో ఏముంది మనకేం తెలుసు ఆ తెలియని విధానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే జ్యోతిష్యాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలా ఇవన్నీ మనకు తెలియదు కదా గందరగోళము ఏం జరిగితే అది నేను అనుకుంటావు దాని వెనకల ఏ సత్యమో ఏ సత్యం కాదు మనకు తెలియదు కదా కట్టినప్పుడు మన మన దాని ముందు అంత గుడ్డిగా మనం ఎందుకు ఏం తెలుసుకోలేని పరిస్థితులు ఎందుకు ఉండాలా మనమే ప్రపంచంలో పెద్ద పరిజ్ఞానం పెద్ద 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 పోస్టులు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద సార్లు చదువుకున్నాం ఇన్ని విధాలుగా ఇన్ని రకాలుగా మన తెలుగు ఉపయోగించినప్పుడు తింటే ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు అనే ఒకే ఒక భవిష్యత్ తెలుసుకుంటే శాస్త్రం తెలుసుకుంటే అంటే ఒక జ్యోతిష్యాన్ని తెలుసుకొని తర్వాత బ్రహ్మ విద్యాశాస్త్రం తెలుసుకుంటే ఈ విధానం అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు బ్రహ్మ విద్యాశాస్త్రం ప్రకారం చెప్పినాను ఏమైనా భగవద్గీతలు ముప్పై శ్లోకంలో జ్ఞానయోగంలో ముప్పై ఏడు శ్లోకంలో ఎట్లుందని జ్ఞానయోగంలో అంటే ముప్పై ఏడు శ్లోకంలో కర్మ కొట్టివేయబడుతుంది అన్నాడు తీసివేయబడుతుంది అన్నాడు అంటే ఉండే కర్మ అనుమించకుండా తప్పించబడుతుంది అన్నాడు సరే ఇది ఏం కర్మ తప్పించబడుతుందో ఏం కర్మ పోయిందో ఏం కర్మ ఉందో ఎట్లా తప్పించబడుతుందో మనకు ఏదంటే కర్మ ఉంటే కదా మనకు ఏది కర్మ ఉన్నాయో తెలిసే కదా మనకు మనకు తెలుదు ఆ కర్మ ఏ కర్మ అని తెలుసుకోవాలంటే అది అది బ్రహ్మ విద్య సంబంధం లేదు ఇది కర్మను పోగొట్టు ఉండేది ఉండేది అంటో కర్మను తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలా జ్యోతిష్శాస్త్రంలో తెలుసుకోవాలి అంటే దీపం కావాలి నీకు మా ఇంట్లో ఏముండాయి చీకటికి ఒక రూమ్ ఉంది ఆ చీకటిలో ఏమైనా తెలు ఉన్నాయా పాములు ఉన్నాయా చూడాలంటే ఏం కాదా మనకు ఒక దీపం కావాలా కాబట్టి గుడ్డిగా పోతే అంత ఇబ్బంది కాబట్టి జ్యోతి అనేటువంటి మనకు ఒక శాస్త్రం అవసరమైంది జ్యోతిష శాస్త్రం వల్ల తెలుసుకోవడానికి ఆ కర్మల విధానం ఏమి అంటే కర్మలు ఎట్లున్నాయి నీకు ముందే ముందు వెనకే ముందు ఒకళ్ళు ఏది కట్టిపోయబడుతుంది ఏది కొట్టిపోయబడలేదు జరిగే విధానం ఏమి అని మనం తెలుసుకునేదానికి మనం జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని ఈరోజు రాసుకున్నాం ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు రాసారు రాశారు కదా జ్యోతిష శాస్త్రం దానిలో కూడా మనకు తెలియని కర్మలు అంటే మరి నువ్వు రాసి నువ్వు రాసిన జ్యోతిష్యం వల్ల తెలుస్తుంది అంటే నేను జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకొని రాసినాను వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకోకుండా రాసినారు కాబట్టి అది జ్యోతి వెలిగిన ఒత్తి మిగిలింది జ్యోతి లేదు అంటాం ఇప్పుడు మనం ఏమంటే వెలుగుతా ఉండే జ్యోతి అని చెప్తారు ఒత్తి జ్యోతి రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో కాబట్టి ఈ వెలుగే జ్యోతి ఇది దీనివల్ల మీరు ఏమైనా తెలుసుకోవచ్చు అంటే మీకు వెలుతురు ఉంటుంది ఏంటో దాంట్లో వెలుతురు లేదు ఆరిపోయిన జ్యోతి అది అందువల్ల వెలుతురు లేకుండా ఉండే జ్యోతి లేకుండా అది వెలుతురు ఉండే జ్యోతి తీసుకోండి మీరు అంటే ఎంత కొత్త విధానము మనకు ఎందుకు అని అనే లేక ఎందుకు అంటే నీకు దేవుని మాట నీకు ఎంత వాస్తవమని తెలుసాలంటే తెలిసిన వాళ్ళు నీకు ఎప్పుడైతే ఏదో ఇదా అంటే సార్ ఇది ఒకటి బస్మ సాత్ కూడా తీర్చున్నా అని ఎప్పుడైతే చెప్పినాడో అది సత్యమా కాదా నీకు తెలుసాలంటే ఇది కొద్దిగా తెలిసింటే ఆ సత్యం అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నాకు అది జ్ఞానం భగవద్గీతలో చెప్పి దేవుడు చెప్పిన జ్ఞానం నాకు నూటి ఇన్ని రూపాయలు నిజమని తెలుసు నూట ఇన్ని రూపాయలు నిజమని తెలుసుకునేదానికి నాకు కొంత అంటే ఒక తురుగా నేను పుడతాను నేను తెలుసుకోలేదు కొంత టైం పట్టింది ఇక్కడ తెలుసుకోగలిగినాం ఆ తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఏమంటే జ్యోతిష్యాన్ని కూడా ఆధారం చేసుకుని
అసలు ఒకనొక రోజు ఓ వ్యక్తి చనిపోతాడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చనిపోతాడు అని ఒక ఓ సూచన తెలిసింది మనకు అంటే జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని మనం పరిశోధన చేసుకొని తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ పరిశోధనలో వ్యక్తి చనిపోతాడని తెలిసాడు నేను నమ్మలేదు దాన్ని ఎట్లా చనిపోతాడు అసలు ఇది ఏదో మనకు మనం మన అనుకుండమే మన పాయింట్ తెలుసుకోవడం పొరపాటు తింటాం ఈ పాయింట్ తప్పు ఉంటుంది ఇది వాస్తవం కాదు దాని మీద నాకు నమ్మకం కలిగేది ఆ రోజు ఇది అంటే ఇది పాయింట్ ఇది శాస్త్ర ప్రకారం పోతే కరెక్ట్ అది ఇది జరుగుతుంది అది అది కాబట్టి జరగనటువంటిది ఉంటుంది అని మేము ఏం చేసినామంటే దగ్గర తొమ్మిది సంవత్సరాలు వేసి చూసినాం తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది ఆ జాతకంలో ఏ రకంగా ఉంటుందో ఆ రకంగానే అదే పరిస్థితుల్లో చనిపోయాడు ఆయన మరి అట్లా చనిపోయినప్పుడు అది మనం ఏదైతే నిర్ణయం చేసుకున్నామో ఇట్లా చనిపోతాడని అనుకున్నాం ముందుగానే దాని పక్కన చనిపోయాడు కదా దానికి పక్కన చనిపోయాడు ఈ శాస్త్రాన్ని నమ్మాలా లేదు మనం ఈ శాస్త్రమే శాసనమే ఒక శాస్త్రం ఈ విధంగా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు అది జరిగినప్పుడు దాన్ని శాస్త్రం అనాల శాస్త్రం అనాలా కాబట్టి శాస్త్రాలతో కూడుకుంది శాస్త్రమైనప్పుడు ఈ శాస్త్రము అని తీరాల్సిందే కాబట్టి జ్యోతిషాన్ని తప్పనిసరిగా శాస్త్రము అని తీరాల్సిందే తెలియనటువంటి వాళ్ళు దాన్ని ఏమన్నా పర్వాలేదు కానీ మనకు సంబంధం లేదు నువ్వు తెలుసుకో నువ్వు శాస్త్రం అని నేను కూడా నువ్వు చెప్తావు అంతే కదా బ్రహ్మ విద్యను తెలుసుకో నువ్వు దాన్ని కూడా శాస్త్రం అంటావు తెలియనప్పుడు ఏమైనా అని వచ్చు దాన్ని ఎంత మోసాలు తగ్గాలని అనొచ్చు అంటే అట్లా చేసేవారు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు న్యూమరాలజీ అని ఇంకోటి అని ఇంకోటి అని ముఖం చూసి ముఖ కౌలికలు చూసి చెప్తామని ఊరిన వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పి ఇష్టం వచ్చిన భయాలు పెట్టి నీకు అది జరుగుతుంది జరుగుతుంది అది మళ్ళీ ఎట్లా పోతుంది అంటే దానికి ఒక నివారణ చెప్పి నీకు ఒక పదివేలు ఈ పక్క ఖర్చు పెట్టాలా ఆ పక్క ఐదు వేలు ఖర్చు పెట్టాలా అవి అన్నీ చెప్తే పోతాయంటారు అది జరిగేతా ఉన్నాడు మళ్ళీ ఎట్లా పోతుంది పోదు కదా శాంతులతో పోవని మనం చెప్తున్నాం కదా కానీ శాంతులు తెచ్చే పోతాయంటారు శాంతులు ఎవరు చేయాలా నాకే తెలుసు నేనే చెప్పిస్తా ఈ రకంగా ఎట్లా ఒకరికొకరు దోచుకోవడంతో ఈ శాస్త్రాలు కూడా వాడుకొని శాస్త్రాలు కూడా అప్రతిష్టపాలు చేసి శాస్త్రాలు కూడా అపనమ్మకం చేసేసినారు వీటి మీద అట్లా లేకుండా మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఈరోజు ఈ శాస్త్రం అనేది వాస్తవము ఈ వాస్తవమైన శాస్త్రాన్ని మీరు మర్చిపోతుండి అని చెప్పినాం ఎక్కడో మొదలుపెట్టి ఎక్కడో వచ్చినా అనుకోవద్దండి దశ దిశలు అని చెప్పాం మనం మర్చిపోయిందండి నాకేం మర్చిపోయింది మీరు మర్చిపోయారు అంటే చెప్తాంటే కొట్టుకొని 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 పోయిన నాయ మాటలు పెడతా కానీ మొట్టమొదటి దశ దిశలు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి ఎక్కడెక్కడ పోయి నేను చెప్తున్నాడు అంటే మళ్ళీ ఈ అదంతా చెప్పేదానికే అది చెప్పేదానికి ఇదంతా చెప్పినా నేను ఇప్పుడు దశ దిశలు అని చెప్పేదానికే ఇదంతా చెప్పినాను ఈ నీ కర్మ ఏదైనా కానీ నవగ్రహాల ఆధీనంలోనే ఉంటుంది కర్మ అది తీసివేయాలన్నా కానీ కల్పి కల్పించాలన్నా కానీ మళ్ళీ చేర్చాలన్నా అక్కడ నుంచి తీర్చివేయాలన్నా కానీ అను నవగ్రహాల అనుమతి లేదు ఎవరు ఏం చేసినని కాదు అర్థమైందా నవగ్రహాల అనుమతి లేదు ఎవరు చేసినని కాదు నువ్వు కర్మం తీసివేసేస్తావు నీకు వచ్చేది అక్కడ నుండి జ్ఞానం వస్తే అది ఆ జ్ఞా ఆ జ్ఞానం వల్ల గ్రహాలు నీకు లొంగిపోయి ఆ కర్మను వాళ్ళు విసర్జిస్తున్నారు పక్క తీసేస్తున్నారు నేను దీన్ని అనుభవ వాడను దీన్ని అనుభవింప చేయను అని తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు అదే కాల్ చేసినట్టు అంటే గ్రహాలే ఆ రకం అలా చేస్తున్నాయి అంటే స్వయంగా అది ఏది జరగడం గ్రహాల వల్లే జరగాల గ్రహాల ఆధీనంలో ఉన్నది గ్రహాల వల్లే జరుగుతుంది సిస్టమ్ అంతా గ్రహాల ఆధీనంలో ఉంది కాబట్టి గ్రహాల వల్లే అది తీసివేయబడుతుంది ఒకవేళ మనం చెప్పినాం వాడు స చచ్చిపోవాడు కూడా అంటే బతికేవాడు కూడా కొన్నాళ్ళు ఇట్లా అయింది కొన్నాళ్ళు బతికేవాడిని చంపబడినాడు చంపేవాడు బతికి బతికి పడినాడు అని చెప్పిందా మనం ఆ రకంగా ఎటైనా కర్మ మారచ్చు ఉన్న కర్మను లేకుండా చేయొచ్చు లేని కర్మను కూడా తగిలించవచ్చు ఇది కూడా కొత్త సిస్టం ఈ అలాగా మనం ఏం చెప్తే జ్ఞానం వల్ల కర్మను కాలిపోతే అయిపోతుంది చెప్పినారు లేని కర్మను ఎట్లా తెచ్చుకుంటాం మనం అది అడగచ్చు లేని కర్మను తెచ్చుకునే విధానం కూడా ఉంది ఏంటో అది దైవాస్త గృహ సంవృద్ధి భాగం యోగం అన్నట్టు దాంట్లో పంతొమ్మిదో శ్లోకంలో చెప్పాడు అన్నమాట దేవుడు దేవుని కోపం వచ్చి ఇటువంటి మూర్ఖులను ఊరిని వదిలిపెట్టను ఈ నానాక రకాల కష్టాలు పడతారు చేస్తానని చెప్పాడు దైవ దూషణం చేసేటువంటి వాళ్ళను జ్ఞాన దూషణం చేసేటువంటి వాళ్ళను వదిలిపెట్టను అని చెప్పాడు ఆయన చూడు ఆయన కోపం వచ్చి చెప్పినాడు అంటే వదిలిపెట్టి అంటే కర్మ ప్రకారం వాడు చేసుకుంటే వాడు సంపాదించుకుంటాడు నువ్వేంటికి వాడు చేస్తే నీకు నువ్వేం చేస్తావు దాంట్లో చెక్కేం చేసుకునేదానికి అంటే ఆయన అంటికి అధిపతి ఎవరు ఆయన ఏమనుకునే జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయన ఏమనుకునే జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయన లేని కర్మను కూడా కనిపిస్తాడు లేని కర్మను కరు అని అనుకుంటానే ఈ గ్రహాలు కనిపిస్తాయి ఎవరు చేసేది గ్రహాలు చేసేది అవి మళ్ళీ గ
ದೇವನ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಉದಿಸ್ತೆ ಉಣ್ಣೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ದಿಸ ಬಾರಕ್ತೆ ಏವಿ ಗ್ರಹಾಲಯ ಜಯಾಲ ಅಪನೆ ಅರ್ಥವೇನ ಇವಡು ಜ್ಯೋತಿಷಾಲೋ ಅಟ ಮುಖ್ಯವೇನ ಇದು ಮುಖ್ಯವೇನ ಶಾಸ್ತ್ರಂಡೋ ಅಟ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರಂಡೋ ಚಾರ ಮುಖ್ಯವೇನ ಕಟ್ಟಮು ಗ್ರಹಚಾರಮು ಅಂತಮನು ಗ್ರಹಚಾರಮು ಅಂತ ಗ್ರಹಚಾರ ಬೆಟ್ಟುಂಟಡ ಜರಿ ತೀರ್ತುಂದ ಜೆಪ್ತನು ಗ್ರಹಚಾರ ಬೆಟ್ಟುಂಟಡ ಜರು ತೀರ್ ಜರು ತೀರ್ತುಂದ ಜೆಪ್ತನು ಅಪ್ಪಲ ಗ್ರಹಚಾರಮು ಆಯ್ನು ನಬಡು ಇಂಗೋಟ ಬನ್ನಲ್ಲ ಅಂತೆ ದಶಾಚಾರಮನು ದಶಲ ಓಟ ರಾಸ್ಕನರು ಈ ನಿ ದಶೆ ಈ ಸಂವಸರ ಈ ದಶ ಈ ನಿ ಸಂವಸರ ಈ ದಶ ಉಂದಿ ಈ ಸಂವಸರ ಈ ದಶ ಉಂದಿ ಈ ದಶಲ ಬಾಧ ಇರುತ್ತಂದಿ ಈ ದಶಲ ಬಾಧ ಇರದೆ ಜೆಪ್ತುಂಟನರು ಅಂತೆ ದಶಲ ಬಾಧ ರೇಡಿ ಬಾಧ ರೇಡಿ ನಾಯ ಜೆಪ್ತುಂಟನರು ಮನೆಯೋಟ ನಡೆ ಗ್ರಹಚಾರಮ ಪ್ರಕಾರವು ಅನಿ ಕರ್ಮ ಬಾಗಲೇದು ಅಡ ಲೇನ್ ಪತ್ತಿ ಪುರ ಬಡಲ ಕಷ್ಟ ಬಡಲ ನೋ ಜೆಪ್ತಾವು ಗ್ರಹಚಾರ ಏನು ಬಾಲೇದೆ ಗ್ರಹಣ ಜೋಸೆ ಮಲ್ಲ ದಶ ಜೋಸೆ ಈ ದಶ ಬಾಗುದಂತರು ಅಂತೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಬಡಲ ಬಾಗು ಬಡಲ ರೊಂಡೋ ಸ್ಥಾಯಿ ನೋಟ ಕಾನೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಲ್ಲೋ ಈ ರೊಂಡ್ರಗ ಬಾಗಾರ ಉಂಡದು ವಾಸ್ತವಮೇ ಕಾನೆ ತಿಳಿಕಡೆ ನಿಸಡೆ ಈ ರೊಂಡಿಟ್ಟು ವರ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡನರು ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಕೆ ಗ್ರಹಚಾರಮೇ ಮುಖ್ಯವೇಂದಿ ಗ್ರಹಚಾರ ವಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪನಿ ಜರುತಾ ಉಂದಿ ಗ್ರಹಚಾರ ವಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾಧ ಪ್ರತಿ ಸುಖಮೂ ಜರುತಾ ಉಂದಿ ಈ ದಶಾಚಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಲೇದು ಅರ್ಥವೇದ ಈ ದಶಲ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಲೇದು ಮೀಕು ದಶಲ್ ಬಾಗು ಉಂಟೆ ಮೀಕು ಜರುತಾ ಅನ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ ಹ ಇದು ಈ ನಿರೋಧಲೋ ನಿಗೆ ಈ ದಶ ಉಂದಿ ಈ ಕಾವಟಿ ಇಟ್ಟು ಜರುತಾ ಅಂತ ಜಪ್ಪುಂಟದ ಅವ ಪುಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರಾಸ್ತಾ ಮನೋಟ ಇದೆ ಕುಜದ ಶೇಷಮು ಇಲ್ಲ ಶುಕ್ರದ ಶೇಷಮು ಅಂಟ ಇಂತ ಅಯ್ಯಿಂದಿ ಗರ್ಭಭುಕ್ತಿ ಅಂತ ರಾಸ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಮೂಲ ಇಂತ ಅಯ್ಯಿಂದಿ ಇಂದು ಜರಿಗಿದ್ದೀನಿ ಗರ್ಭಮೂಲ ಕೊಡೆನಲ್ಲ ಉನ್ನಾಡು ಪದ್ಮ ಸಂವತ್ಸರ ರಾಹು ದಶ ಉಂಟೇ ತುಂಬ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ಅಯ್ಯಿ ತುಂಬ ಸಂವತ್ಸರ ಮೀಲಿಂದ ರಾಶಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ತುಂಬ ಸಂವತ್ಸರ ಗರ್ಭಭುಕ್ತಿ ಅನ್ನ ರಾಶಿ ಗರ್ಭಮೂಲ ತುಂಬ ಸಂವತ್ಸರ ಉನ್ನಾಡಾಡು ಇಟ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೇ ಅವಕತೋಕ ಮಾಡ ರಾಶಿ ಅನ್ನಮಾಟ ಇದಂತ ಲೇಕೊಂಡಾ ಅವನು ಚೆಪ್ಕೊಂಟೇ ಇಪ್ಪುಡು ನೀವು ಮಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟಮಾಟಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿ ದಶಲೋ ನೆಲೆ ಕಾನಿ ಮನ ಎಂದು ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಪ್ಪಿನಾವು ಅಂಟೇ ಈ ದಶ ಅನೇದು ಪದಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ವಚ್ಚಿದ ಮೇಕು ಆ ದಶ ದಿಶಲೋ ಮೇ ಚೆಪ್ಕೊನಾವು ಅದೇ ದಶ ಸಂವತ್ಸರಮಲ್ಲು ಅಂಟನಾವು ದಶಲೋ ಅಂಟನಾವು ಅರ್ಥದ ಈ ದಶಲು ಅನೇಟ್ವಂಟ್ ದಾಂಟೋ ಮಾತ್ರಮೇ ಈ ಕರ್ಮನ ಕಲಿಪೇದಾನಿಕಿ ತೀಸಿವೇಸಿದಾನಿಕಿ ಅವಕಾಶಮುಂದಿ ಈ ಗ್ರಹಲು ಎಂಟೇ ಈ ಗ್ರಹಲು ಗ್ರಹಲು ಬಟ್ಟೆ ದಶಲು ಉಂಟಾಯಿ ಈ ರಾಹು ದಶ ಇದು ಕೇತು ದಶ ಇದು ಕುಜ ದಶ ಇದು ಸೂರ್ಯ ದಶ ಅಂಟನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೇ ಉಂಟು ಕರ್ಮನಂತ ತೀಸಿವೇಯಚ್ಚು ಕಲಪಚ್ಚು ನೀ ಜ್ಞಾನ ಬಲ್ಲ ಕಾನೇ ಅಜ್ಞಾನ ಬಲ್ಲ ಕಾನೇ ನೀವು ಜ್ಞಾನವೈತೇ ಉನ್ನ ಕರ್ಮ ಪೋತುಂದಿ ಅಜ್ಞಾನವೇ ದೇವದೋಷನ ಜ್ಞಾನ ದೋಷನ ಚೇಸ್ತೇ ಇವು ಏನು ಕನಿಪಿಸ್ತದು ಅದು ಕಲಿಸಿಟ್ಟದು ಮನಕು ಪೈನ ಮಲ್ಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಚೋಟ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ನೀನೇ ಕರ್ಮ ಚೇಸಿಟ್ಟಿ ಏ ಪಾಪ ಚೇಸಿಟ್ಟಿ ಏನು ಚೇಸಿನೇ ನೀ ಕಡೆ ಈ ರಕ ಈ ದಶಲು ಅನೇ ದಾಂಟ್ಲೋ ಏ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೆ ಲಾಭಾನ ಚೇವು ಮಾಮೂಲು ಸಾರ್ವಸಾರಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನವೈತೇ ಕರ್ಮ ತೀಸಿವೇಸ್ತಾದೆ ಲೇದು ಅಜ್ಞಾನವೇನೋ ಅನ್ಕೋ ಕರ್ಮ ಕಲ್ಪುತ್ತುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ದಶಲ ನೀ ಕರ್ಮ ಚೇರ್ಚೆದಾನಿಕಿ ಚೀರ್ಚೆದಾನಿಕಿ ಉಂಡ ಕಾನಿ ಅನುಭವಿಂಪ ಚೇಸಿದಾನಿ ಕಾದವಿ ಹಾಂ ನೀವು ದಶಲ ವಲ್ಲ ದಶಲು ಏ ದಶಲು ದಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮನ್ನು ಪೋಗೊಟ್ಟುಕೋವಚ್ಚು ಲೇದೆ ಕರ್ಪಿಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಅದು ನೀ ಯೊಕ್ಕ ತೆಲಿವಿತೇಟರ್ ಮೀದ ಆಧಾರಪಡೆ ಉಂಟುಂದಿ ನೀ ಜ್ಞಾನಂ ಇಲ್ಲ ಆಧಾರಪಡೆ ಉಂಟುಂದಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನವೈತೇ ನೀವು ಜ್ಞಾನವೈತೇ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊನೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಟೇ ಉನ್ನ ಕರ್ಮ ಕೂಡ ಪೂತಾಯಿ ಲೇದು ನೀವು ಅಜ್ಞಾನಂಗಾ ಮೂರ್ಖಂಗಾ ಓ ಜ್ಞಾನ ನಿಂದಿಸೋ ಜ್ಞಾನ ನಿಂದಿಸಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೈವದೃಷ್ಟಿ ಚೇಸಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಏನು ಆಟಂಕ ಉಂಡದು ಎಟ್ಟೇನು ಮಾಡೋಡು ಜಯಮೇ ಚೇಯಚ್ಚು ಕಾನೇ
ఈ దైవికంగా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇటు అటు అడిగేసావు అనుకోండి ఇటు అడిగేస్తే ఉన్నది పోతుంది అటు అడిగేస్తే లేదు వస్తుంది దైవికంగా మాత్రం ఇది దైవికమైనటువంటి విషయం ప్రపంచపరమైనటువంటి విషయంగా మనం ఏం చెప్తున్నట్టే ఎక్క క్షణం కూడా ఏది కూడా మారదు నీకు ఒక రవ్వంత కూడా మారదు ఎటువంటి దాన్ని జరిగి తీరుతుంది దాన్ని ఎవరు మాపి చేసేదానికి కాదు ఎవరు శాంతింపు చేసేదానికి కాదు ఏ గ్రహం చేప చెప్పేదానికి ఏది కూడా తప్పించుకునేది వీలేదు ప్రపంచరీత్య ప్రపంచంలో కానీ దైవికమైన విషయం లేకపోతే దైవికంగా నువ్వు జ్ఞానమే దేవుని పూర్తి విశ్వసిస్తే ఏమవుతుంది ఆ జ్ఞానం వలన నీ కర్మ తప్పిపోయేది ఉంది కర్మ కాలిపోయేది ఉంది లేదు నువ్వు ఆ జ్ఞానం తెలుసుకోకుండా అజ్ఞానమే దైవ దూషణ చేసినా కానీ జ్ఞానాన్ని దూషించినా కానీ ఏమవుతుంది అనవసరంగా కొత్త కర్మ వస్తుంది భయంకరమైన కర్మ ఆ భయంకరమైన కర్మ వల్ల అంటే అప్పుడు లేదు నువ్వు ఎప్పుడు జీవితంలో సంపాదించుకోలేదు అది కొత్త వచ్చి నీకు అంటుకుంటుంది మధ్యలో వచ్చి అంటుకుంటుంది దశల్లో అంటుకుంటుంది దానికోసం నేను దశలు నిర్ణయింపుకున్నాయి అని ఈ గ్రహచారము దశాచారము అనే రెండు భాగాలు నేను జ్యోతిషమని ఆ జ్యోతిషంలో ఈ దశాచారం గురించి నీకు ఇప్పుడు వివరం చెప్పాము ఈ దశాచారంలో ఎందుకు అంత పవర్ ఉంది అని అంటే బట్టే దశ అంటే సర్వదిక్కులు అని అర్థమైందా సర్వదిక్కులు వ్యాపించినటువంటి వాడు దేవుడు అని కాబట్టి దశాచారము అంటే దేవుని ఆచారంలో అని అర్థం గ్రహచారంలో అంటే ఈ గ్రహాలకు సంబంధించి దేవుడికి సంబంధించింది కాదు గ్రహాలకు సంబంధించిన కర్మలు ఎట్టు ఉంటే అంటే అనుపిస్తాను దశ అంటే మనం చెప్పిన గ్రహాలు కాదు ఇక్కడ దశ అంటే దశ అంటే ఏమని పది అని ఈ పది ఎవరికి గుర్తు చుట్టుపక్కల పైన ఇది ఇదే దేవుడికి గుర్తు అంతటా వ్యాపించినట్టు గుర్తు కాబట్టి అంతటా వ్యాపించినట్టు దేవుడు కాబట్టి దశ ఉండదు ఆ దశలు అనేటు ఉన్నాయి దీంట్లో జ్యోతిషంలో దశ సంవత్సరములు అంటాము ఆ దశలు ఏ దశ సంవత్సరము లెక్కేస్తాం మనం అవన్నీ లెక్కేసి ఉంటే దశాలు అనే పేరు పెట్టి ఏవైతే పేరు పెట్టినాయో దాంట్లో కర్మ తీసివేసుకునేందుకు ఉంది తగిలించుకునేందుకు ఉంది గ్రహచారంలో మాత్రం ఏది తప్పించుకునేందుకు లేదు తీసివేసినందుకు లేదు తప్ప తప్పనిసరి అనుభవించాల్సిందే ఈ రకంగా ఉంది అని చెప్తున్నాము ఇట్లా ఈ రకంగా మనము జ్యోతిష్యం అనే దాని గురించి నీకు అంటే దాన్ని చదువుకుంటే ఏమర్థమవుతుందో కానీ దాంట్లో గ్రహచారము దశచారం రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు భాగాలను కలిపి చెప్పుకుంటున్నాయి ఈరోజు రెండింటికి మానవానికి ఉపయోగపడేటు అనుకుంది కానీ అట్లా కాదు దైవికంగా ఉపయోగపడేది ఒకటి ప్రపంచపరంగా ఉపయోగపడేది గ్రహచారం ప్రపంచపరంగా ఉంటుంది గ్రహచారము దైవ దశాచారం వచ్చి అనేక దైవికంగా ఉండేటువంటి విధానంలో ఉపయోగపడుతుంది నీకు కాబట్టి నువ్వు జ్ఞాని అయినా కానీ జ్ఞాని వై తప్పి దశాచారంలో తప్పించుకోవచ్చు ఆ జ్ఞానం అయితే మామూలుగా అట్లా కూడా కర్మ కనిపించుకోవచ్చు మామూలు సర్వసాధారణంగా ఉంటే ఏది కాకుండా ఎట్లుండే అట్లా అనుభవిస్తాడు ఈ తెలుసుకునే దానికోసం మేము జ్యోతిష్యాన్ని మనం చదువుకోవాలి అటువంటి జ్యోతిష్యం మీకు అర్థం కావాలనే ఉద్దేశంతో కొత్త గ్రంథాన్ని మేము రాయడం జరిగింది అది ఈరోజు మీకు ఇవ్వడం జరిగింది అది తీసుకొని మనం చదువుకోండి మీరు అంటే మీరు దాంట్లో చదివిన అంత జ్ఞానం చదివినట్టుంటుంది జ్యోతిష్యం చదివినట్టుంటుంది పేరు జ్యోతిష్యం అంతే కానీ జ్ఞానం వల్లే జ్యోతిష్యం ఉంది కాబట్టి మీరు ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని దానివల్ల జ్యోతిని తెలుసుకుంటే జ్యోతి అంటే జ్ఞానమే కదా దానిలో మీకు జ్ఞా అంటే జ్యోతి వెలుగుతుంది ఈ ఇక్కడ ఏముండేది తింటూ ఉండేది ఏముండేది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు ఈ సమావేశంలో జ్యోతిష్యంలో ఉండేటువంటి రెండు భాగాలను విడిచి చెప్తూ దశాచారణ గురించి మీకు ఒక రకంగా చెప్పాము ఇది మీకు కొత్త విషయమే కాబట్టి మాకు సంతోషం ఎందుకంటే కొత్త విషయాన్ని తెలియజెప్పాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మాకు అందింది కాబట్టి మాకు మీకు అందించాము ఇప్పుడు ఇంతటితో ఈ సమావేశాన్ని ముగిస్తున్నాము